So, Kamera läuft, wir sind unterwegs. Im Moment bist du nicht im Bild, sondern ein großes R. Aha. Bei mir. Doch, Versteh? Ich müsste im Bild sein. Bei mir, ich bin jetzt da unten, ich bin die Spitze unten. Peter, du bist im Bild. Bin ich im Bild. Fein. <lacht> Sie wird sich jetzt weisen, ob ich im Bild bin oder, oder, oder ob ich aus dem Rahmen falle. Das werden wir ja. sehen. Passt. Passt. Ich hoffe, ich bleibe da und löse mich nicht in alle Einzelteile auf. Genau, ja bitte, also für die, die es noch nicht wissen, die meisten wissen es eh schon, Mikro bitte während des Vortrags abschalten, außer man will da irgendwas sagen. Außer man will etwas essen. <lacht> 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 Dann haben wir beim Essen, das ist nicht so. Genau. Gut. So, es wird ernst. Es wird ernst. Na ja, Spaß ist jetzt vorbei. Jetzt geht's. Geht's weiter. Nein, also meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder alle versammelt seid online und hier drängt es auch schon langsam. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen dann bald einmal übersiedeln. Sehr gut. Und dann ah. Sessel mit. Ja, wir, wir könnten einen Stock höher gehen, dann können wir noch mehr fühlen. Und bis zur Stadthalle, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Nein, ich freue mich, dass, dass viele dabei sind und dieses schwierige Thema interessant finden, ist ja gar nicht so gesagt in unserer Zeit heute. Wir sind beim neunten Vortrag über die Apokalypse des Johannes, mit dem eigentlichen Untertitel Apokalypsis Jesu Christi, es geht also eigentlich um die Enthüllung des Wesens Jesu Christi, das ist das eigentliche Thema und damit verbunden auch die Enthüllung des Wesens des menschlichen Ich. Also das ist untrennbar miteinander verbunden. Ich will aber heute nicht viel wiederholen, weil der letzte Vortrag war im Grunde eine große Wiederholung. Und ich habe versprochen, ich starte jetzt gleich los mit dem, wie es weitergeht. Wir waren also dabei stehen geblieben. Wir sind in der, stehen zur Zeitenwende bei der Geburt nicht des Jesus, sondern der Jesusknaben. Weil wir darauf gekommen sind, es sind zwei also das ist schon mal was Ungewöhnliches für Außenstehende, obwohl es in der Bibel sehr deutlich drinnen steht, weil zwei sehr unterschiedliche Geburtsgeschichten erzählt werden, bei Lukas und Matthäus. Und da könnte man zumindest aufmerksam werden. Also Stammbaum ist anders, die Ereignisse sind teilweise ganz anders. Könnte einem zumindest auffallen. Wir haben eben auch darüber gesprochen, warum zwei Jesusknaben notwendig waren, um vorzubereiten die Inkarnation, das Erdenleben des Christus. Also das Wesentliche ist, dass mit, selbst mit diesen beiden Jesusknaben, jetzt haben wir es eh schon doppelt, ist noch immer nicht der Christus geboren auf Erden. Also die Menschwerdung Christi ist damit noch nicht erfüllt, sondern sie ist erst vorbereitet durch diese beiden Jesusknaben. Und eine wichtige Geschichte, die wir im siebten Vortrag auch schon behandelt haben, war, dass diese beiden Jesusknaben jetzt in gewisser Weise vereinigt werden zu einer irdischen Persönlichkeit. Es ist nämlich so, dass der eine Jesusknabe, der sogenannte nathanische Jesusknabe, der aus der priesterlichen Linie stammt, aus der sogenannten nathanischen Linie des Hauses David, 
das ist der, den wir also kennen mit den, mit den Hirten, die, die zum Krippern kommen, der also in der Krippe zu Bethlehem geboren wird. Was ja beim anderen ist von einer Krippe keine Rede, ist zwar auch in Bethlehem die Geburt des anderen Jesusknaben, des salomonischen Jesusknaben, aber die haben ganz unterschiedliche Eigenschaften. Also der eine äh, stellt, könnte man sagen, ganz auserwählte Leibeshüllen für den Christus zur Verfügung. Das heißt physischer Leib, Ätherleib, also ganz reine Lebenskräfte und ein ganz reiner Astralleib. Also das heißt, das, in dem die Seelenkräfte dann wirken können. Das ist also eine Voraussetzung für die Geburt des, oder für das Erdenleben des Christus. Aber das passiert eben nicht gleich mit der Geburt dieser beiden Jesusknaben. Und der andere, der zweite, der salomonische Jesusknabe, ist, wie Rudolf Steiner schildert, der wiedergeborene Zarathustra der also die urpersische Kultur bereits eingeleitet hat, der dann in dieser Kulturperiode öfters verkörpert war. Also es geht auch um Wiederverkörperung, um Reinkarnation dabei. Und der dabei sehr, sehr viele Erfahrungen im Erdenleben gesammelt hat, der ein hoher Eingeweihter geworden ist und der also diese Bewusstseinskräfte dann auch so stark entwickelt hatte, wie sonst kaum einer in dieser vorchristlichen Zeit. Wir stehen ja jetzt an der Zeitenwende, wo eigentlich erst das anbricht, dieses christliche Zeitalter, das dann ganz auf das Bewusstsein, auf das Ich gebaut ist. Aber dazu ist, ist die Inkarnation des Christus einmal notwendig und Eingeweihte wie Zarathustra nehmen, aber das in gewisser Weise schon voraus durch ihre starke geistige Schulung. Kriegt dann natürlich durch das Erdenleben des Christus auch noch einen besonderen Impuls, aber sie bereiten das vor. Und äh, diese beiden Jesusknaben vereinigen sich in gewisser Weise in einer Person äh, im zwölften Lebensjahr des natanischen Jesus. Also zwölftes Lebensjahr heißt, das ist so das Zeitalter der Pubertät in etwa, beginnt da im Süden überhaupt etwas früher als, als hier, obwohl es bei uns heute am meisten schon früher beginnt. Weil Früher war es einmal so das 14. Lebensjahr, zumindest in unseren Breiten. Es hat sich also auch bei uns noch vorverschoben deutlich. Und da ist es so, dass jetzt äh, das Ich, dieses hocherfahrene Ich, dieses Ich des Eingeweihten, der in dem salomonischen Jesusknaben verkörpert ist, also dieses Zarathustra-Ich, dass das hinübergeht in in den nathanischen Jesus. Das heißt, in diese Körperlichkeit eintaucht, was nicht so ein großes Problem war, weil dieser nathanische Jesus war das erste Mal auf Erden verkörpert, hat daher im Grunde noch kein ausgereiftes irdisches, menschliches Ich äh, wie die anderen Menschen, sondern ist ganz neu da und das heißt, das, das, das ist gar kein Problem, das jetzt muss es gar nicht einmal verdrängen, weil es eigentlich im Grunde noch gar nicht da ist und noch aus einem zweiten Grund nicht wirklich da ist, weil diese Ich-Kraft in Johannes dem Täufer auch wirksam ist. Man muss, das klingt alles für, für jetzt Menschen, die mit der Anthroposophie das nicht... Das ist bei Johannes dem Täufer auch drin. Nein, vom Nathanischen. Vom Nathanischen. Eben gerade das, was beim Nathanischen Jesusknaben fehlt, fehlt im Vorenthalten wurde, so sagt Rudolf Steiner, das ist, das ist großteils wirksam beim Johannes dem Täufer. Also um dieses, und, und als bitte? Kraft, um, ihn um ihn herum als Kraft kann man sagen. Ja. Wir haben da eh schon einige, einige Male darüber gesprochen, ich will es eben bewusst heute nicht, ja. nicht wieder, weil sonst sind wir am Ende wieder nur bei einer Wiederholung. Also es muss jetzt ein bisschen weitergehen. Aber es ist diese Vereinigung der beiden Jesusknaben, also das Ich des Zarathustra geht in die Leibeshüllen des nathanischen Jesus über. Und äh, natürlich der salomonische Jesus, der jetzt von seinem Ich verlassen ist, der hat ein Problem natürlich, weil im, im Grunde ein, ein Mensch auf Erden nicht längere Zeit ohne Ich leben kann. Also in irgendeiner Form muss es, muss es wirken, das Ich. Und 
das hat zur Folge, dass dieser salomonische Jesus auch relativ bald darauf stirbt weil er von seinem Ich einfach verlassen ist. Äh, eben bei dem lateinischen Jesus war das insofern anders, als sein Ich halt zwar ganz leise hereingewirkt hat schon und vor allem also diese ganz äh, lebendigen Leibeshüllen hatte. Also dieses Leibesgefäß des lateinischen Jesus zeichnet sich dadurch auf, dass es die bestmöglichen Kräfte hat, die leiblich überhaupt möglich sind. Und leiblich ist eben physischer Leib, aber auch eben die Lebenskräfte, die sind ganz entscheidend bei dem natanischen Jesus und eben auch die Kräfte des Astralleibes, die ganz rein sind, die nicht vom Sündenfall beeinträchtigt sind, das heißt nicht beeinträchtigt sind durch die Einwirkung der Widersacherkräfte. Und eben die Ätherkräfte, die Lebenskräfte sind nicht äh, beeinträchtigt durch die arimanischen Kräfte, die von unten kommen. Beim bei, sonst bei den Menschen ist das alles bereits beeinträchtigt, gestört, abgetötet bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise das Astralische vom Luzifer erfasst, der die Begierden anheizt. Also das ist alles bei dem natanischen Jesusknaben nicht drinnen und in ihn geht jetzt dieses Zarathustra-Ich über. Aber der verlassene Leib, die verlassenen Leibeshüllen des Salomonischen Jesus, die sind nicht lange lebensfähig ohne Ich auf Erden. Das, das heißt, er stirbt früh. Und das heißt, bitte? Darf ich eine Frage? Ja, gerne, 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 bitte. Kann man irgendwo einen Bericht in der Bibel, dass der gestorben ist, was da passiert ist? Nein, wir haben, wir haben, also, wir, wir haben einen schon einen sehr interessanten Hinweis, weil in dem zwölften Lebensjahr ist es ja so, das wird ja in der Bibel dann geschildert, die Familie kehrt ja nach Nazareth zurück, kommt aber wieder nach Jerusalem im zwölften Lebensjahr des, des natanischen Jesus oder der beiden Jesusknaben, obwohl ein bisschen ein Zeitunterschied zwischen der Geburt ist, will aber jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber jedenfalls kommt dann diese, diese Sache, dass dieser Jesusknabe verloren geht, wie es so schön heißt. Also man zieht wieder nach Nazareth zurück und, und, und die Eltern merken nicht, dass der Jesusknabe nicht dabei ist, weil er oft halt mit Verwandten oder, oder Freunden mitgegangen ist. Sie kommen erst noch einen Tag oder so darauf, dass der fehlt und kehren dann um und finden ihn jetzt im Tempel vor, wo er den Schriftgelehrten predigt. Und die horchen ihm alle fasziniert zu, oder wo er die Schriften ihm auslegt, und sie horchen ihm fasziniert zu, wie er denn das kann und weiser ist als sie selbst. Und dazu muss man sagen, gerade dieser natanische Jesus, also der, der mit dem Krippel halt in, in, in Bethlehem, zeichnete sich dadurch aus, dass er eine ungeheure Gemütskraft, eine Herzenskraft hatte, aber eine sehr wenig ausgeprägte Intellektualität. Also keine sprachliche Gabe? Äh, nein, keine, keine, ich meine, er konnte zwar als Kind schon, interessanterweise, es gibt so Legenden, nach der Geburt schon sprechen in einer Sprache, in einer unbekannten Sprache, die nur seine Mutter verstehen konnte. Das ist eine, eine Sprache, die, eine Art Ursprache, wenn man will, die unmittelbar vom Herzen kommt. Eine Sprache im Übrigen, die es gilt in der Zukunft wieder zu erwerben, einmal, und zwar für jeden Menschen. Dann gibt es keine Volkssprachen mehr. Es gibt eine Individualsprache. Das heißt, die Sprache entsteht während des Sprechens. Die Worte werden geprägt während des Sprechens. Das heißt, es gibt kein Diktionär mehr, kein Lexikon, wo es nachschlagen kann, weil das Wort gibt es nirgends. Es wird geschaffen in dem Moment. Individuell. Und ein anderer prägt dafür vielleicht eine andere Lautkombination. Eine ähnliche vielleicht, aber eine andere. Nur das wird natürlich auch die Fähigkeit brauchen, dass der andere nachschöpferisch dieses Wort verstehen kann, aus den Lauten heraus. Das wird einmal kommen. Das wird einmal kommen. Das, ja, man könnte es Individualsprache nennen, weil es ist eine Sprache, die ganz individuell aus dem einzelnen Menschen kommt. Das ist in gewisser Weise ähnlich einer Ursprache, die es einmal gegeben hat, 
Weil das war auch nicht so im, in, meine, in, in, in der atlantischen Zeit. Also in der Eiszeit, die Eiszeit, Jäger oder so, haben noch nicht Nationalsprachen gehabt, weil eine Nation gab es nicht. Es gab Stämme, die haben sicher auch einen gemeinsamen Dialekt gefunden, aber sie konnten sie mit anderen Stämmen ganz bequem verständigen. Weil die Sprache aus dem Gemüt herauskam. Lautsprache, weich oder hart? Ja, laut, Laute, die bilden, weil, weil wir haben hier schon ein bisschen während der Vorträge darüber gesprochen, jeder Laut, jeder Konsonant namentlich ist mit bestimmten Formbildekräften verbunden. Ein B ist immer was Aufgeblasenes, ein Ball, was Rundes, diese Stimmung ist da, etwas Umhüllendes, das ist irgendwo drinnen vom Erlebnis her. Oder ein K hat was viel härteres, eckigeres, kantiges drinnen, ein K ist sehr kraftvoll, sehr willensvoll, aber mit Kraft halt dahinter. Ich will jetzt nicht alle Laute durchgehen, nicht das ganze Alphabet. Nur wir erleben es heute, zumindest in der Alltagssprache nicht. Wenn wir uns in der Sprachgestaltung beschäftigen, dann gehen wir auf jeden einzelnen Laut in der Weise ein und versuchen es zumindest zu erleben. Bei einer Rezitation zum Beispiel, wenn ich ein Gedicht vortrage dann ist es schon gut, wenn ich zumindest einzelne wichtige Laute so erleben kann. Weil da steckt der ganze Bilderwelt dahinter. Ich, ich habe das in einem der vorigen Vorträge ja auch geschildert am Hebräischen. Am Bereshit, am ersten Wort der, der Bibel, das banal übersetzt wird ins Deutsche, im Anfang, schufen die Elohim und so weiter. Aber in dem Bildgehalt, aus den allein aus den Lauten, aus dem B wo ein, ein Raum geschaffen wird, in dem sich die Schöpfung abspielt. In dem Buh fängt es an. Und da drinnen ist eine ungeheure seelische Regsamkeit. Rrr, Im R drinnen. Im Sch, Sch lodert sowas wie Feuerkraft auf. Also das, das haben die Hebräer ganz stark so empfunden. Das Sch ist, ist das Feuer des Geistes, das aber in die Schöpfung hineinschießt. Der, der Steiner sagt, das ist der Geist, der in die Materie schießt. Das ist dasselbe, was die, die Hebräer empfunden haben, als das Feuer, das aber jetzt gestaltend wirkt und sich verdichtet. Und T, mit dem T schlagt es eigentlich ein, mit dem T. Und wenn ich dieses Bild wirklich vom Laut her erlebe, meditiere darüber, taucht langsam die ganze Schöpfungsgeschichte auf. Man muss das nur erleben lang genug, was da passiert durch den Einschlag des Feuers, wie das Ganze gebildet zu schwingen beginnt, wie dadurch eine gewisse Ordnung in dieser Triebkraft, die da drinnen ist, hervorgerufen wird, gerade durch diesen Einschlag des feurigen Geistes. Und äh, wir übersetzen das halt banal im Anfang. Da ist das Bild überhaupt nicht mehr dabei, sondern es ist ein, ein kopfmäßiger Begriff. Aha, da hat es begonnen. Aber im Wort Bereshit liegt in Wahrheit schon durch die Laute allein ein Bild des ganzen Schöpfungsgeschehens, also Genesis 1, drinnen. Das liegt drinnen. Und man kann, wenn man sich vertieft in der Meditation, in das im Grunde die ganze Schöpfungsgeschichte herausholen und noch mehr, weil das eigentlich nur Fußnoten zur Schöpfungsgeschichte sind, was in der Bibel drinnen steht. Wir haben das ja auch schon oft besprochen, eine wirkliche Imagination, das heißt ein bildhaftes Erleben des geistigen Geschehens, das dahinter steckt. Nicht? Weil man darf die Schöpfung auch nicht so äußerlich nehmen, aha, jetzt sind heute halt Bäume gepflanzt worden und, und die Tiere hingestellt worden auf die Erde. So äußerlich kann sie ja gar noch nicht gemeint gewesen sein, weil sonst würde ich nicht im zweiten Kapitel schon wieder eine Schöpfungsgeschichte anfangen. Weil da steht schon wieder, die Erde war im Grunde wüst und leer und keine Bäume gab es und Trockenheit und, und nichts war da und alles wird jetzt wieder neu erschaffen. Wir haben zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel. Das hat einen tiefen Sinn, weil die erste Schöpfungsgeschichte erst schildert, wie die Schöpfung im seelischen Bereich, in der Seelenwelt einmal passiert. Da ist vom Stofflichen, vom äußeren Stofflichen, das wir angreifen können, noch keine Rede, sondern im Seelischen passiert es erst. Und in der zweiten Schöpfungsgeschichte geht es auf die Ebene der Lebenskräfte. 
Und im Grunde erst, also das heißt, das ist noch was anderes. Seele ist, ist noch was anderes als Lebenskräfte. Das, das hat aber schon die Tendenz, Lebenskräfte heißt das sind, aber bereits Kräfte, die jetzt etwas Physisches bilden und formen können. Und das ist dann der nächste Schritt. Und der passiert aber im Grunde erst mit dem Sündenfall. Weil dann geht der Mensch zumindest so hinunter, dass, dass er jetzt auch in das Physische eintaucht, das zunächst noch flüssig ist, sich dann zu verdichten beginnt. Und, und, und das heißt, dieser Sündenfall hat, hat natürlich auch Folgen für die ganze Welt. Die ganze Welt ist damit einbezogen in das Ganze. Also das ist die dritte Etappe, die passiert. Und dann kann man erst langsam sagen, aha, jetzt wird es physisch interessant. Weil auch dieser erste Mensch, der die Erde in seiner Inkarnation betritt, den darf man sich natürlich nicht so vorstellen wie unseren heutigen Menschen. Auch nicht wie ein Neandertaler oder so irgendwas. Und das sind noch viel, viel früher passiert. Das. Weil es ist ja eher so, der Mensch ist dieses Wesen eigentlich, das die Erde betritt. Und dann ist es so, dass er eben mit dem, dass er die Erde betritt, bekommt er sein menschliches Ich. Jetzt. In dem Moment, wo er die Erde betritt, dadurch wird sein Ich, sein eigenes, sein menschliches Ich. Vorher ist natürlich eine Ichkraft auch in ihm wirksam, aber von höheren Wesenheiten. Aber jetzt passiert es, dass, dass er sein eigenes Ich bekommt, mit, mit dem er die Erde betritt. Und da beginnt der erste Ansatz, auch ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Das ist auch nicht dasselbe. Man kann auch ich sozusagen haben und nichts davon wissen. Das ist halt dann nicht sehr hilfreich. Und es und ist ein langer, langer Weg, bis dieses Ich-Bewusstsein sich entwickelt und den großen Schub kriegt es eigentlich erst mit dem Erdenleben des Christus. Und das wird jetzt vorbereitet durch diese beiden Jesusgnaden. Und da ist eben jetzt das Interessante, im Tempel sitzt plötzlich dieser natanische Jesusknabe, körperlich gesehen, von den Leibeshüllen her gesehen, der also zwar unheimliche Gemütstiefe hat, aber eines sicher nicht hat, die große Weisheit, mit der er jetzt die Schriftgelehrten noch beeindrucken kann. Das ist das Erstaunliche. Und darum heißt es ja auch äh, in der Schilderung, er, er nahm zu an alter und Weisheit an Alter. Hat er jetzt ein Unzeln gekriegt oder ein Falten gekriegt? Nein, das ist nicht gemeint. Weisheit kann man ja nur irgendwie verstehen. Ja, vor zwei Tagen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Nein, mit dem Alter ist in weit viel mehr gemeint. Weil es kommt ja jetzt das Ich des Zarathustra, dieses großen Eingeweihten herein, oder sprich des Salomonischen Jesus. Das, das, der kommt im Tempel ganz plötzlich zu in, in in, in dem er sozusagen den Tempel betritt, da passiert das. Es gibt ein, ein wunderschönes Bild, ich habe es zufällig da vor mir liegen, das Buch, die zwei Jesusknaben in der bildenden Kunst. Das, da gibt es ein Bild von Borgognone. Ich, ich hoffe, ihr seht es ein bisschen und es spiegelt sich nicht so sehr. Da sieht man beide. Beide gleich gekleidet in dieses rötliche Gewand. Der eine sitzt am, am Thron oben und der andere äh, ist abgewendet. Da, da der zweite, der so ein bisschen am, am Rande da ist. Man kann das natürlich jetzt verschieden deuten. Meistens wird es gedeutet, naja, in dem Bild sind halt zwei Zeitpunkte gleichzeitig dargestellt. Das ist in der bildenden Kunst nicht üblich, nicht unüblich, dass man das macht. Äh, aber in Wahrheit geht es hier wirklich um die beiden Jesusknaben. Also der eine, der weggeht, das sind die Leibeshüllen des Salomonischen, die von seinem Ich verlassen sind. Der geht jetzt hinaus noch, der stirbt nicht sofort, aber, aber der wird nicht mehr sehr lange leben. Und der andere hat jetzt dieses, dieses Zarathustra-Ich in sich aufgenommen und die ganze... Äh, Erfahrung, die dieser Zarathustra durch die vielen, vielen Inkarnationen gesammelt hat, nicht als Kopfwissen jetzt natürlich, aber diese geistige Kraft, die er in sich hat, die ausreicht, das über das die Schriftgelehrten, wenn wir ehrlich sind, nur mehr aus der Schrift heraus erzählen, das erlebt er aus der geistigen Einsicht. Und das heißt, er kann 
aus dem heraus schildern, aus dem die Schriften ursprünglich entstanden sind. Und das kann er durch seine lange, lange Erfahrung als Eingeweihter. Weil er, er ist, das kann man also durchaus annehmen, auch wenn es jetzt nicht ganz definitiv bei Steiner oder so steht, er ist zu diesem Zeitpunkt so weit, dass er für sich selbst keine irdische Inkarnation mehr braucht. Das, das Zarathustra ich. Also das heißt, er hat denselben Entwicklungsgrad erreicht, wie etwa ein Buddha erreicht hat. Auf der Stufe steht er. Dass er für seine Entwicklung nicht mehr inkarniert werden müsste. Und es aber doch tut, eben hier um diese Aufgabe zu erfüllen, und wir werden vielleicht auch anders mal besprechen, auch später sich wieder inkarniert. Sehr oft sogar. Ohne dass er es müsste für sich aber zum Wohle der Menschheit es tut. Das ist ein großes Opfer. Weil man muss denken, im Grunde bestünde ja die Gefahr, dass das wieder mal schief geht, dass er wieder Karma auf sich lädt, dass, dass, er, dass ihn fesselt dann die Erde. Aber er hat nicht nur sein Ich sehr stark bereits entwickelt, sondern auch das, was man Geist selbst nennt. Geist selbst ist der verwandelte Astralleib. Also das, was wir die Seelenkräfte nennen. Und äh, Geist selbst entwickelt zu haben, heißt, in Wahrheit, ich habe das auch schon ein paar Mal angedeutet, heißt, die schöpferische Kraft zu haben, aus dem Nichts einen Astralleib erschaffen zu können. Während wir anderen sozusagen Normalsterblichen darauf angewiesen sind, unseren Astralleib aus den Astralkräften zu nehmen, die eben uns zur Verfügung gestellt werden bei, bei unserer Verkörperung, die wir nehmen müssen, teilweise auch aus dem erdnahen Bereich, und die sind heute sehr problematisch geworden, halt als Folge des Sündenfalls. Und unser Ich ist vielleicht schon äh, doch recht stark entwickelt, aber halt noch nicht so weit, dass wir uns selber einen Astralleib schaffen können. Der Zarathustra kann das. Er ist mit Sicherheit auch schon so weit, dass er großteils sogar einen Ätherleib aus dem Nichts schaffen könnte. Also er, das heißt, er hat auch eine ganze Menge Lebensgeist entwickelt. Sonst könnte er nicht, wir haben das in früheren Vorträgen auch besprochen, äh, seinen beiden Schülern in der, für die ägyptische Zeit seinen Astralleib mitgeben und seinen Ätherleib zur Verfügung stellen. Denn diese seine großen Schüler noch nicht aus sich heraus in der Reinheit hätten schaffen können, wie es der Zarathustra bereits konnte. Und nämlich diese beiden Schüler waren einerseits der Moses und andererseits Hermes, also die Griechen haben ihn heute halt dann Hermes genannt, die Ägypter nennen ihn auch Menes, den Begründer der ägyptischen Kultur. Ja, die, die beiden. Also der, der Moses kriegt nämlich den Ätherleib. Äh, darum kann Ätherleib hat was mit den Bildekräften zu tun, mit der zeitlichen Entwicklung etwas zu tun und aus den Kräften heraus kann er die Schöpfungsgeschichte schreiben. Deswegen, weil er diese Ätherkräfte zur Verfügung hat. Weil um in die Zeit, in die Entwicklung hineinzuschauen, muss ich also ganz starke Ätherkräfte haben. Das, das gibt mir die Kraft, da hineinzuschauen. Und, und der Hermes wiederum hat, hat, hat den Astralleib bekommen und, und kann daher auch aus dem heraus diese Lehre begründen, wie oben so unten. Das ist die Lehre des Hermes Trismegistos, wie es dann auch heißt, des dreimal großen, des dreifachen Magisters, wenn man so will. Ist, ist auch eine griechische Bezeichnung dafür. Aber man empfand, der, der kann es wirklich sagen, wie mache ich das Irdische hier zum Spiegelbild des Astralen der Sternenwelt draußen. Aber natürlich nicht im äußeren Sinn genommen, sondern in Wahrheit im inneren, geistigen, vor allem im seelischen Sinn genommen. Und die Bauwerke, die aufgerichtet wurden in Ägypten, waren so ausgerichtet, dass sie die Seele des Menschen so prägen, dass sie zu einem Abbild der astralen Welt wird. 
das, das war eigentlich der Sinn. Das ist der Sinn dieser, dieser kultischen Bauten der Pyramiden und so weiter. Und daher sind sie nach astronomischen Verhältnissen ausgerichtet. Das ist sozusagen der äußere Ankerpunkt. Man darf nicht übers, übersehen oder, oder unterschätzen, wie stark Bauwerke, die Architektur, auf die Seele des Menschen wirkt. Er hat einen ganz starken Einfluss. Im, denkt auch an den äh, Tempel in Jerusalem. Da ist genau dasselbe. Also auch da geht es darum, der, der Tempelbau prägt die Seele des Menschen. Ganz, ganz stark. Und da sind äh, aber auch drinnen in den Abmessungen Verhältnisse, die für, bis in den physischen Körper hinein wichtig sind, aber vom seelischen herausgehend. Also das heißt, da ist, ist auch drinnen ein Plan, wie sich dann der Körper entwickeln soll. Aus diesen Kräften, da wirkt Seelisches herein, das gibt die Grundmaße, das wird vom Ätherischen jetzt ergriffen und baut einen physischen Leib. Und da steckt ein Plan sozusagen, wenn man will, drinnen. Oder, oder, oder damit ist eine Richtung angegeben, wohin sich auch letztlich der physische Leib entwickelt. Nicht halt nur durch Zufall und, und Selektion, wie es im Darwinismus heißt. Ja, Zufall, wenn ich es richtig nehme, dann dann kann ich das Wort sehr wohl verwenden. Es ist eben nicht nur das physische Geschehen, das eine Rolle spielt, sondern es fällt etwas aus dem Astralischen, aus dem Ätherischen zu und hilft gestalten das Physische. Aus dem kommt es. Und dieses Astralische und Ätherische, das im Menschen wirkt, ist aber ein Spiegelbild dessen, was draußen wirkt. Das muss zusammenstimmen irgendwo, von den Grundprinzipien her. Und, und bis in den Bau des Körpers könnte man das verfolgen, wie dann die Organe mit, mit den Planetensystemen, mit den Rhythmen vor allem der Planet, des Planetensystems zusammenhängen und so weiter. Will ich mich aber jetzt nicht verbreitern darauf, sonst, sonst rutscht man ein bisschen in ein anderes Thema ab. Das könnten wir ein anderes Mal auch intensiv besprechen. Aber das heißt, so wie ein Eingeweihter zum Beispiel ein Astralleib, aus sich ja. selber heraus erschafft oder ein Elternleib aus sich selber heraus erschafft, so wird für das Volk auf dem Umweg durch die Kunst die Möglichkeit gegeben, genau. von Inkarnation zu Inkarnation, Inkarnation. Ähm, auch an den Leibern aus dem seelischen heraus zu genau. schaffen, an den verschiedenen Leibern, ja. also durch die du gesagt hast, aus dem Astralleib heraus über den Elternleib bis in den Leib wirkt genau. die Architektur. Genau. Und da wirkt die Architektur ganz, ganz stark. Und daher war das natürlich ein Riesenfortschritt, Beginn eben der ägyptisch-kaldäischen Zeit, wo eben diese großen Bauten begonnen haben. Weil vorher gab es halt die Höhle mehr oder minder, oder ein einfaches Zelt oder irgend sowas. Das ist schon was Wichtiges. Das ist, boah, im, Im hebräischen Bet, das B ist immer das Haus. A ist der Adam und B ist das Haus. In, dem, in das er einzieht. Es gibt ein Fensterwort, äh, ja. Goetheanum, ich glaube das Südfenster, das Rosane, und da heißt, da ist das drin ja. in ein Geheimnis, ein Mantra, und der Bau wird, wird Mensch. Mensch. Ja, ganz das genau. Das habe ich ja, nicht ja. verstanden, ja, ja. verstehe ich das, ja, äh, ja, ja. diese Richtung. Ja, ja, ja. Das, das ist der Sinn, also es geht nicht nur darum, ich, ich habe halt ein hübsches oder weniger hübsches Gebäude, und das ist praktisch und bietet mir Schutz vor der Natur, das, das, das hat sicher auch, aber das eigentlich Wesentliche ist, es, es prägt die Entwicklung des Menschen ganz stark. Und auch heute ist das noch der Fall. Heute halt in einer anderen Richtung. Ich meine, heute kann man sehr deutlich sehen, es prägt uns einmal zu diesem ganz nüchternen, verstandesmäßigen Denken. Zwar klar, zwar verkehrt. Die, die, also die meisten Bauten, die man draußen sieht. Weil das halt auch notwendig ist. Es führt zwar ins materialistische Denken hinein, äh, oder ist auch natürlich zuerst schon eine Folge eines gewissen materialistischen Denkens, aber jetzt geht es bis ins Leibliche hinein. Also das heißt, daher haben die Menschen heute auch anderen, einen anderen Einfluss auf ihre Leiblichkeit als, als in der ägyptischen Zeit oder in der griechischen Zeit. Ich meine, ein griechischer Tempel oder diese griechischen Bauten, die hängen unheimlich stark mit den Lebenskräften zusammen. Die, die sind praktisch die Lebenskräfte, die da drinnen sind. Und das ist was unheimlich Belebendes, was Heilendes. Das Bauwerk allein schon. 
nur das Bauwerk zu sehen, in, in das vielleicht gar nicht einmal hineinzugehen, weil in den Tempel ins Innerste geht höchstens der, der, der hohe Priester oder was, sonst geht da niemand rein. Aber nur das, das Stehen zu, zu sehen, das ist aber kein Prozess, der jetzt über das wache Bewusstsein läuft, sondern unterbewusst. Aber das erregt die Lebenskräfte an, zum Beispiel. Da tut sich eine unendliche Welt auf, eine unendliche Welt, was das bedeutet für das soziale Leben, für, für die Heilkunst bedeutet, für die Kunst sowieso. Also da, da ist unheimlich viel drinnen. Und diese Dinge alle waren eben aber auch notwendig, dass diese Inkarnation einmal der beiden Jesusknaben möglich war und dass dann die Inkarnation des Christus kommt. Aber das, so weit sind wir noch nicht, wir sind also jetzt noch im zwölften im Lebensjahr im Tempel, wo dieses Ich überwechselt. Das heißt, äh, Rosemarie, für dich der, der, der Knackpunkt ist also diese Tempelszene, wo die Andeutung drin ist. Es ist, es ist halt im, im, im Neuen Testament in der Bibel alles nur angedeutet. Es steht ja selbst am Ende des Johannesevangeliums drinnen, dass alle, die ganze Welt nicht ausreichen würde, die Bücher aufzunehmen, die man eigentlich schreiben müsste. Also es ist, ist alles immer nur Kurzfassung, weil in Wahrheit zielt es ja nicht darauf an, so also bitte vertieft euch in die Bibel, lest sie brav und dann wisst ihr, was geschehen ist. Und das rezitiert es dann immer wieder und, und dann habt ihr, dann habt ihr nichts. Wenn ich es so mache, dann habe ich nichts. Ich kann schon natürlich einen Text vertiefen, indem ich ihn lerne einmal, wie ein Mantra spreche und mit der Zeit aber etwas zu erleben beginne daran. Und der Text sagt mir noch nicht den größten Teil des Inhalts, sondern er führt mich nur dorthin, ihn selbst vielleicht einmal erleben zu können. Das ist das Zukunftsziel. Da sind wir noch nicht, äh, äh, ist, ist ganz klar, weil gerade zur Zeitenwende ein gewisser Tiefpunkt erreicht war, wo die Menschen jetzt ziemlich stark schon in der Außenwelt angelangt waren. Das heißt, das Bewusstsein schon sehr stark auf die Außenwelt gerichtet haben und, und das eigentliche seelisch-geistige Erlebnis schon großteils verloren hatten. Das ist eben auch genau der Zeitpunkt, wo der Christus dann wirklich in sinnlich fassbarer Gestalt auf die Erde kommt. Das hat schon seinen Grund weil die meisten zumindest draußen ihn anders nicht mehr leben hätten können. Ausnahmen sind eben seine Jünger, die das bis zu einem gewissen Grad können und, und die, die Evangelienschreiber, die Evangelisten, die das konnten, die das zumindest noch imaginativ erfassen konnten, also in einem bildhaften inneren Erlebnis. Johannes auch bis, bis in die Inspiration hinein, in die bewusste Inspiration aber die, die Mehrzahl der Menschen draußen nicht. Ja, also das heißt, jetzt haben wir nur mehr einen Jesusknaben oder einen Jüngling, Jesus Jüngling könnte man schon sagen, mit dem zwölften Lebensjahr. Und dann ist es ja interessant, dass die Evangelien schweigen. Weil was als nächstes geschildert wird, beginnt mit dem 30. Lebensjahr des Jesus von Nazareth, der noch immer ist, und der dann zur Jordantaufe geht. Und dort geht es dann weiter. Und dann beginnt die eigentliche Schilderung der Taten des Christus. Also da muss irgendwo was jetzt passieren. Aber es ist schon mal die spannende Frage, was passiert vom 12. bis zum 30. Lebensjahr. 18 Jahre. Es ist eine Zeit von 18 Jahren, die die in diesen vier Evangelien nicht drinnen steht. Weil es vielleicht für die damalige Zeit noch keinen Sinn gemacht hätte, darüber etwas zu sagen. Ich will das jetzt mit den nicht ausufern verbreiten über diese 18 Jahre, weil sonst brauchen wir noch zehn Vorträge allein über das und kommen nie zur Apokalypse im Kern. Aber es ist sehr interessant, dass Rudolf Steiner das Wagnis unternommen hat, über ein fünftes Evangelium zu sprechen. Ein Evangelium, das eigentlich für unsere Zeit bestimmt ist, es zu entdecken. Und das schildert genau 
die Zeit vom 12. Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr und zeigt also den, den Lebensweg dieses Jesus von Nazareth, also dieses Jesus, der die Leibeshüllen des Nathanischen Jesus hat, aber das Ich des Zarathustra bzw. des Salomonischen Jesus. Also der hohe Eingeweihte, der jetzt in diesen edelsten Leibeshüllen, die es in der Menschheit bisher gab, diese Zeit vom 18. bis zum 30. Lebensjahr verbringt und hier geistige Erfahrungen sammelt. Ich will die nicht im Detail schildern, ich möchte nur die letzte große Erfahrung schildern, wo er in Zusammenhang eben gekommen ist, natürlich mit geistig strebenden Menschen in der damaligen Zeit und das war insbesondere der Essener Orden, die also noch mehr gemacht haben, als, als was die Juden üblicherweise taten, die also ein sehr, sehr reines, sehr asketisches Leben auch führten und, und die einen geistigen Schulungsweg auch hatten. Kumram war, war so eine der berühmten Siedlungen, wo man ja dann auch später Schriften gefunden hat, die im Übrigen auch dort andeuten, dass es zwei Messiasse erwartet werden und das erst das eigentliche Messias-Ereignis da ist, wenn aus den beiden, aus den zwei einer wird. Da steht es schon angedeutet, als Prophetie, als, 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 als Voraussage. Man findet es dann, wenn man genauer schaut, in anderen Schriften auch noch, die alle erst so im, im, im 20. Jahrhundert gefunden wurden. Die gab es also zu Steiners Zeiten noch nicht, kannte man noch nicht. Aber dann, es, es gibt so leise Andeutungen immer wieder. Eben weil notwendig war, diese priesterliche Linie des nathanischen Jesus und die königliche Linie, die weisheitsvolle Linie, die, die Linie des, des Eingeweihten in gewisser Weise, die zusammenzubringen. Das, das sind zwei Elemente, die zusammenkommen müssen. Wie gesagt, für Außenstehende mag das jetzt völlig konfus und kurios erscheinen, weil man es einfach nicht gewohnt ist und nicht kennt. Und man findet in den Schriften dann, wenn man einmal aufmerksam geworden ist, durchaus eine ganze Menge Andeutungen dazu. Und natürlich war es auch schon zur damaligen Zeit, auch als die Evangelien oder diese anderen Schriften niedergeschrieben wurden, etwas, was nicht für die Mehrheit bestimmt war weil die kein Verständnis gehabt hätte dafür. Ich meine, tun wir uns schwer, jetzt was, was ich da alles geschildert habe, so das Ich geht darüber und was Gott, was da alles passiert. Ich, ich denke, 99 Prozent da außen werden sagen, okay, jetzt da die Spinnen ein bisschen, ich drehe ab. Also das würde mich nicht wundern, weil man aus einer materialistischen Sicht der Welt sich sicher schwer tut, weil da tue ich mir ja schon schwer damit, äh, ja, was wird nach dem Tod sein, gibt es dann überhaupt was, also, oder löst sich das Ich auf, verschwindet es mit dem Körper. Das ist doch das, was die Mehrheit der Menschen heute annimmt. Immer mehr, und zwar mittlerweile auch schon, auch im Gemüt es annimmt, nicht nur vom Kopf, vom Kopf ist schon länger, aber, aber es ist, ist bei vielen Menschen weg. Also zumindest bei allen, die wissenschaftlich denken. Das sind Ausnahmen, die das dann was anderes annehmen. Weil sie eben nur jetzt aus ihrem Verstand heraus kennen, das Tote, das ich mit dem wissenschaftlichen Denken erfassen kann. Und von dem ist ganz offensichtlich, dass das mit dem Tod weg ist. Weil der Leichnam zerfällt. Das ist das, was man sieht. Und, und was mit dem Seelischen, mit dem Geistigen passiert, kann man äußerlich nicht sehen. Und daher ist es heute für viele einfach nicht mehr da. Für manche ist es noch als Glaube da und für viele von denen auch noch als ihr Glaube. Das sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil viele sich ja dann vorstellen, aha, naja gut, ich glaube an das Leben nach dem Tod, das heißt also, so wie ich da in mir meine Seele habe oder wie man es halt vorstellt, so wird das nach dem Tod auch weitergehen. 
Na, das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Weil, äh, uns, unser seelisches Erleben, das wir hier äh, als durchschnittlicher Mensch haben, hängt hauptsächlich mit dem Sinnlichen zusammen und mit den Begriffen, die wir uns daran bilden und mit den Sympathien und Antipathien, die wir damit verbinden. Das füllt schon einmal einen Großteil des Seelenlebens heute aus. Und das ist alles sehr schnell weg. Das ist sehr, sehr schnell weg. Weil in dem Moment, wo die Sinne so gar nicht zerfallen und das Hirnkastel, das fürs Verstandesdenken notwendig ist, zerfällt, ist das alles mit Sicherheit weg. Und das heißt, die Frage ist, wo entdeckt man denn überhaupt das Seelenleben, das weitergeht? Wo entdecken wir das Ich, das weitergeht? Ich lasse das jetzt einfach nur mal als, als Frage im Raum stehen. Aber dann würde sich auch aufhören, viele Rätselfragen, mit denen die Philosophen lange gekämpft haben, mit dem Leib-Seele-Problem und nicht so zur Rande gekommen sind. Wie wirkt mein Seelenleben eben genau dieses, was nämlich in Wahrheit mit dem Tod verschwindet? Wie kann das überhaupt auf den Körper wirken? Nein, es tut es nämlich gar nicht, weil es ist eben nur ein Spiegelbild. Es hat tatsächlich keine Realität. Das ist der Punkt. Es ist nur das Spiegelbild einer Realität aber nicht das Eigentliche. Und Spiegelbilder haben die Eigenschaft, dass sie nicht wirken. Das Spiegelbild, wenn man das eine Ohrfeige gibt, dann würde mich das schon sehr überraschen. Das wird das Spiegelbild nicht tun. Und wenn ich mir in den Spiegel schaue, kann ich im Wald mir sagen, aha, das bin ich. Aber eigentlich bin ich es nicht, weil das Spiegelbild bin ich nicht. Das ist nur mein Abbild. Und der Hertha oder Steiner zum Beispiel gesagt über den berühmten Ausspruch des DK, ich denke, also bin ich. Also ich kann an allem zweifeln, aber nicht daran, dass ich es bin, der zweifelt. Nur das ist, ich denke, also bin ich. Mit dem, was nämlich der DK mit Denken meint, ist das, was er im Spiegel sieht. Weil unser Denken, das wir heute haben, unser Verstandesdenken, ist nur ein gespiegeltes Denken. Haben. Dazu brauchen wir das Werkzeug des Gehirns. Das ist natürlich alles weg mit dem Tod. Die ganze Wissenschaft, die in den Büchern steht, ist weg mit dem Tod. Hat keine Bedeutung über diese eine Inkarnation hinaus. Das ist nicht einmal Weisheit im alten Sinn. Damit will ich nicht schimpfen über die Wissenschaft. Die hat ihre Aufgabe. Ich sage nur, das ist tatsächlich etwas, was auf das irdische Leben begrenzt ist und mit dem Tod verschwindet, weil es nur ein Spiegelbild ist. Also hätte der DK eigentlich sagen müssen, ich denke, also bin ich nicht. Jedenfalls nicht in dem, was ich da unten als Denken erlebe. Da müsste ich zu einem höheren, zu einem anderen Denken übergehen, das dieses Spiegels nicht bedarf. Offene Fragen. Aber das letzte Mal haben wir geendet mit der Geschichte, was Fragen, es ist wichtig, eigentlich mit offenen Fragen zu leben. Die Antworten sind nicht das Wichtige. Die kommen im Laufe der Zeit, wenn ich mir ein paar Jahre, vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre mit einer Frage beschäftigt habe. Das Wichtige ist nur, dass die Frage auftaucht bei mir und mir keine Ruhe lässt. Solange ich sage, ist eh alles klar. Ja, eh alles Ding, dann, dann komme ich nicht weiter. Also dort, wo ich anfange, aber wie ist denn das jetzt? Ich verstehe es eigentlich nicht. Dann kann was kommen. Und daher solche Bücher wie, wie die Apokalypse oder wie, wie Geistig, geisteswissenschaftliche oder religiöse oder geistige Urkunden überhaupt dienen dazu, Fragen zu erwecken. Also nehmt das gar nicht alles jetzt als Antwort, so ist es und schon gar nicht da, was der Steiner sagt. Nehmt es nicht als fertige Antwort. Steiner hat gesagt, das ist so und so. Aber er sagt es nicht, damit wir jetzt äh, dieses Wissen lernen, im Kopf haben und herumtragen und bei Gelegenheit ausspucken, wenn es notwendig ist, sondern es geht darum, dass es in uns eine Frage aufweckt und noch eine Frage und noch eine Frage. Also Begnügen wir uns bitte nicht mit den Antworten, sondern nehmen wir sie nur als Hinweis auf, auf, auf etwas, wo es was zu entdecken gibt. Weil es geht um unsere geistige Aktivität letztlich. Von der der Christus selber sagte, die gleicher Art 
ist wie das Ich, das ich von meinem Vater empfangen habe. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal vorgelesen. Also das ist was Großes. Und das geht aber nur, wenn wir geistig aktiv werden. Also wir haben das Christentum, wir haben die Anthroposophie erst dann, wenn wir sie aus uns erleben können, mit der Hilfe dieser Schriften. Vorher sind wir auf dem Weg dorthin ein bisschen unterwegs. Aber wir müssen das als Wegweiser nehmen und den Weg selber individuell gehen. Und das Christentum im, spricht im Herzen, im Kern, die Individualität des Menschen an, den einzelnen Menschen, der aber mit den anderen zu einer freien Gemeinschaft findet. Das ist eben der Unterschied zu dem, was in vorchristlicher Zeit vorherrschend war, die Blutsgemeinschaft aus der Abstammung heraus eine Gemeinschaft zu bilden, das musste einmal verschwinden. Hochzeit von Kana spielt da zum Beispiel eine Rolle, nur so als, als Nebenbedeutung, mit, mit den Kräften des Weines und so weiter, die dazu führen, dass der Mensch zunächst einmal mehr auf sein Ego gestellt wird und dass aber die Voraussetzung dafür ist, sich seines Ichs langsam bewusst zu werden. Also, in der Hochzeit von Kana schafft, schreibt Christus ja dann selber Wein. Ja, diese, gen diese genau. Und das fängt an. nämlich an, diese, diese starke Blutsbeziehung zu unterbrechen oder zu, zu lockern. Also dieses ganz interessante und mehrdeutig zu verstehende Wort, es ist ja seine Mutter auch anwesend dabei und wo dieses Wort, das oft so geschrieben steht, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Man sich denkt, naja, wie geht er mit seiner Mutter um? Das hat eine sehr viel tiefere Bedeutung. Aber es hängt auch zusammen damit, dass es nicht um die Blutsabstammung geht. Das ist eine der Bedeutungen. Es gibt noch viel, viel mehr dahinter. Würde uns aber jetzt auch wegführen. Aber es geht darum, das muss einmal unterbrochen werden. Der Mensch auf sein eigenes Ego einmal gestellt werden. Sich also wirklich abtrennen, zum Schluss sogar von der ganzen geistigen Welt. Ich meine, das ist ein langer Prozess. Da müssen wir aber durch, dass das Ich dann endlich einmal findet, hoppla, ich bin ja selbst ein geistiges Wesen. Aber das erfahre ich erst, wenn ich mir meiner eigenen geistigen Tätigkeit bewusst werde. In unserem normalen Verstandesdenken haben wir das nicht. Da haben wir nur das passive Spiegelbild. Da spüren wir unsere wirkliche geistige Aktivität nicht. Also Dort müssen wir in Wahrheit erst hin. Aber die Weichenstellung dazu passiert jetzt zur Zeitenwende, dass das überhaupt angestoßen wird. Und also dieser Jesus von Nazareth, jetzt zwischen dem 18., bis zwischen dem 12. und dem, dem 30. Lebensjahr, also diese 18 Jahre, da haben wir mir jetzt versprochen, äh, da kommt er zu den Essenern, nimmt dort eben auch Teil an, an diesen Geschehnissen, lernt das kennen, lernt also diese hohe Ethik, die diese Menschen dort haben, diese Reinheit, die sie anstreben. Und als er dann diesen Essener Orden verlässt, also den Ort dort halt verlässt, hat er ein geistiges Erlebnis. Ein erschütterndes geistiges Erlebnis, weil es auch ihn als den hohen Eingeweihten, der er ist, das ist ja dieses zarathustra ich das da drinnen ist, wo er jetzt erstmals sieht, was wir, die nach Einweihung streben, anrichten in der Welt. Anrichten in der Welt. Er sieht nämlich ganz stark, ja, da ist ein Orden von Menschen, die nach dem Geistigen und nach Reinheit streben, nach moralischer Erhöhung streben und die ganzen Widersacherkräfte austreiben aus, aus ihrem Wesen. Aber was ist die Folge? Sie laden sie ab auf die Menschen, die in ihrer Umwelt sind. Auf die Menschen, die außerhalb dieses Ordens stehen. Weil was sie nicht können, ist diese Widersachermächte sozusagen aufzulösen oder, oder denen Kräfte wegzunehmen. Sie können sich selber 
läutern davon, sodass diese Kräfte in ihnen nicht mehr oder nicht mehr so stark wirken. Aber das hat unweigerlich zur Folge, dass sie sie den, der Mehrheit der Menschen, die draußen sind, aufbürden. Und die werden verstärkt damit äh, sich auseinandersetzen müssen. Und der Punkt ist, er erkennt mit Erschütterung, es geht nicht anders. Wir tun, was wir können und wir können nur den anderen draußen das aber aufbürden. Wir können trotzdem für den Fortschritt irgendwo arbeiten. Wir können eben zum Beispiel die Pyramiden oder sonst was, nehme ich jetzt als Hausnummer, entwerfen, die eine positive Wirkung auch auf die Menschen haben. Wir können vieles Positive für sie tun, aber die Widersacher, mit denen müssen sie sich verstärkt auseinandersetzen, weil wir nach unserer geistigen Entwicklung streben. Und dieses Rätsel ist jetzt für ihn nicht lösbar. Wer weiß, dem entkomme ich nicht. Ich kann machen, was ich will. Wenn ich nach geistiger Entwicklung strebe, dann passiert genau das. Und das ist, ist natürlich eine ganz tiefe Erschütterung, die den Endpunkt seiner Suche bedeutet, dass er jetzt während dieser 18 Jahre wo er in die Welt gegangen ist und, und, und zu den Menschen gegangen ist, geschaut hat, wie, wie man da also geistiges Streben entwickeln kann in, in der damaligen Zeit. Und das ist das Ergebnis. Das erschütternde Ergebnis, die Widersacher werden den Menschen draußen aufgebürdet. Und, und diese Erschütterung trägt dazu bei, dass sein Ich, sein zarathustra Ich, ja fast wie herausgehoben ist. Also wenn wir stark erschüttert sind, sagt man, ja, ich, ich bin nicht ganz bei mir. Wenn irgendwas passiert, was einem zu tief erschüttert, weiß ich nicht mehr irgendwo, wer bin ich überhaupt, wo bin ich überhaupt. Also man muss sich erst orientieren lernen. Man ist jetzt in dem Moment nicht so, dass man ganz fest auf dem Boden steht, sozusagen. Und äh, mit dieser Erschütterung kommt er dann auch zu seiner Mutter. Ja, man muss sagen, wirklich zu seiner Mutter. Äh, nämlich, jetzt können wir wieder fragen, welche Mutter? Es gab ja eigentlich ja, zwei, zwei. Zwei, ja, ja, genau. Die ersten Mutter, Eltern von ja, es gibt also auch, auch zwei Elternpaare, natürlich. Wenn es ja. zwei Jesusknaben ja. gibt, gibt es ja zwei Elternpaare, ganz genau. Ja, zu, sein, zu, der, zu der Mutter vom leiblichen Menschen, der da noch anwesend war. Also vom äh, ja, also es ist nicht die, die Mutter des Natanischen, nicht dieser Leibeshüllen. Die, das ist eine junge Mutter, die stirbt aber auch sehr früh. Es ist die Mutter des Salomonischen Jesus, also die, der also gestorben ist schon längst. Der Hirten ist, ist jung gestorben. Ist jung gestorben. War überhaupt eine sehr junge Mutter und ist jung gestorben. Und hat keine Kinder gekriegt, andere. Hat keine anderen Kinder bekommen. Während, während ja ist dann geschildert wird, da gibt es ja noch, noch also Brüder und so weiter vom, vom Jesus. Das ist die andere. Das ist okay. die Mutter des Salomonischen Jesus. Also um die geht's. Aber ich kann jetzt trotzdem sagen, er geht zu seiner Mutter, weil im geistigen Sinn stimmt es natürlich. Weil es ist ja das Ich des Salomonischen Knaben, aber in den Leibeshüllen des Nathanischen. Es ist also mords kompliziert. Aber, zu, aber geistig gesehen ist es seine Mutter. Und er erzählt da die ganze Geschichte, was er da erlebt hat, jetzt überhaupt in, in dieser ganzen Zeit, wo er durch die Welt gegangen ist. Der war da mehrere Jahre bei den Essen, ne? Ja, ja, ja. Den 12. direkt, oder? Nein, nein es, 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 er, er hat einige Stufen durchgemacht, also, bis er dann be letztlich bei den Essenern gelandet ist. Aber die muss gewusst haben, dass das jetzt ihr Kind ist? Dass das hat die das mitgekriegt, dass das der Geist sie, des Kindes ist in einem anderen Körper? Sie hat sicher irgendwas mitbekommen, ja. Mhm. ja. Und sie hat auch mitbekommen, in welcher Verfassung er ist. Und, und nach dem Gespräch, geht er wirklich fast wie, wie traumwandlerisch jetzt dorthin zum Jordan, an der Stelle, wo Johannes der Täufer tauft, seit längerer Zeit schon. Sie haben sich ja ähnlich geschaut auch im, im, im Tempel, das muss, kann ich mir so 
Ich, na ja, äh, es ist nicht gesagt, dass, dass die beiden jetzt gleichzeitig im Tempel an, anwesend waren, wie das da dargestellt ist. Muss nicht unbedingt sein. Kann auch sein, dass der, dass der andere draußen irgendwo war. Das, da gibt es natürlich keinen Bericht darüber. Und es ist auch sehr schwer, jetzt die genauen äußeren er Erlebnisse, selbst wenn man geistige Einsicht hat, es ist sehr schwer, die äußeren Begebenheiten zu erf erfassen, weil ich komme ja von der geistigen Seite her. Also ich, ich sehe nicht als erstes, aha, da sind die herumspaziert da draußen, sondern ich komme einmal von der geistigen Seite, bekomme was mit von dem seelischen Erleben, von den Lebenskräften kann ich noch immer generativ was schauen, aber beim physisch, sinnlich Äußeren wird es schon sehr, sehr schwierig. Weil nicht umsonst das sinnliche Erlebnis hängt eben mit den Sinnen zusammen. Das muss ich eigentlich von außen anschauen. Und ich kann eigentlich nur äh, von dem inneren Erleben so irgendwie mich herantasten. Es ist so, wie wenn ich von innen tasten würde, aber eigentlich nicht an die Außenwelt ganz herankomme. Und darum ist es sehr schwer, also die äußeren Erlebnisse genau zu schildern. Das ist unheimlich schwierig. Ich meine, Steiner macht es an ein paar Stellen. Aber das ist, ist sehr, sehr heikel und eines der schwierigsten Sachen. Und der Kleinwissenschaftler auch. Ja, ja. Und zum Vater, zu, zum Josef, geht, hat er keine so starke Bindung? Naja, es ist so, dass, also es gab diese beiden Familien, beide hatten, beide hatten einen Vater, der Josef hieß, und eine Mutter, die Maria hieß. Ja, das schon. Das schon. Das ist nicht so ungewöhnlich zur damaligen Zeit, selbst heute ist, ist ja Josef und Maria noch ein relativ häufiger Name, jetzt, jetzt in unserer Zeit den Neugeborenen wird es seltener vergeben, aber, aber es sind noch genug, gibt, gibt sicher genug Ehepaare, wo Josef und Maria halt bei uns zu finden sind, mit Sicherheit, ja. weil das eine Zeit lang waren das ganz geläufige Namen, also ja, am Land überhaupt, also das ist wir können sagen, naja, das ist aber jetzt ein komischer Zufall, dass die, ja, also das war sicher nicht selten, das waren sehr, sehr geläufige Namen. Und äh, es ist so, dass auch äh, einer der Väter stirbt und dass die beiden Familien dann zu einer werden. Also das heißt, der Witwer Josef heiratet, also das ist, 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 ist der dann, das, der Vater des Nathanischen, um es genau zu sagen, heiratet dann halt die Maria aus der Salomonischen Linie. Und die bilden gemeinsam eine Familie und die haben gemeinsam eben dieser Josef und diese Maria haben gemeinsam noch weitere Kinder, die dann eben als die Brüder des Jesus genannt werden und die es aber im leiblichen Sinne nicht sind, in Wahrheit. Weil, weil eben ja dieser, dieser Jesus von Nazareth ja jetzt die Leibeswillen des Nathanischen hat. Das heißt, leiblich gesehen sind seine Brüder nicht seine Brüder. Und vom Vater her schon. Vom Vater her, von, von der ja, ja. väterlichen Seite her schon. Daher gilt das natürlich ja, im, im Hebräischen auch, weil die männliche Linie eine Rolle spielt und die weibliche nicht. Das heißt, wenn die beiden Familien neu zusammenkommen, Entstehen auch neue Kinder? Kommen entstehen neue auch neue Kinder, Kinder genau. Okay, dann, in, dann entstehen sie. Nicht schon aus der vorigen Ehe? Nein, nein, nein. Okay. Ja, also, schwierige Situation, das Ganze. Aber jedenfalls diese, wolltest du? Ja, das mit der Maria ist mir irgendwie, das ist mir nicht so ganz klar, aber das wäre ich noch. Ja, es, 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 es ist was sehr Wichtiges, nämlich es ist also so, dass die eine, die Mutter des Nathanischen, also diese junge Maria, diese Jungfräuliche, es ist ja wichtig, dass dieser, dass, dass dieser Nathanische Jesus bedarf, also dieser ganz jungen, jungfräulichen Seele, es geht um die Seele, es geht um seelische, also das Jungfräuliche ist jetzt nicht ein körperlicher Begriff, sondern ein seelischer Begriff vor allem. Und die bewahrt sich dieses, dieses jungfräuliche Seelische. Das ist ganz und, wichtig. Und welche wird jetzt angebetet? Dann die Jungfrau Maria? Oder ja, die? eigentlich diese Jungfrau, ja. 
Das war ja, meine Frage. Ja, das, 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 das ist sie eigentlich. Und es passiert aber eben auch jetzt, damit, damit wir es jetzt noch komplizierter haben, weil wir sehen schon, es ist hier immer wieder beteiligt, dass zwei, zwei immer zusammengehören. Das ist die typische Signatur jetzt zu dieser Zeitenwende. Es sind zwei Jesusknaben notwendig. Das sind zwei Individualitäten, einmal in zwei Leibeshüllen und irgendwie muss sich das vereinigen. Und wobei immer einer stirbt und hinübergeht und dann vielleicht von drüben her eine andere Aufgabe hat. Weil dazu muss man sehen, der Mensch ist ja erst vollständig, wenn er in beiden Welten lebt. Auf der irdischen Welt und in der geistigen Welt, also die er dann normalerweise nach dem Tod durchgeht. Und jetzt haben wir auch 20, 20, zweimal die ja. zwei und die Null, wo der Anfang ist. Ja. Ganz genau. Also das ist ganz wichtig. Und das wird ja auch immer wichtiger, dass wir zumindest mit einem Menschen, der drüben ist, zusammenarbeiten. Und das bewusster. Unbewusst passiert sowieso. Aber wenn man es nicht ganz sperren gegen die Impulse. Aber das immer bewusster zu tun, zu wissen, da ist ganz besonders ein Mensch, mit dem ich, der drüben ist, mit dem ich hier auf Erden zusammenarbeite. Und wir bilden in gewisser Weise eine Gemeinschaft, die erst in der Welt wirklich was voranbringt. Weil dazu müssen gewisse Impulse von drüben kommen, geistige, die reifer sind, als ich sie hier fassen kann. Und es gibt andere Dinge, die ich nur als verkörperter Mensch beitragen kann. Weil wirken in der Welt kann ich halt nur durch die Verkörperung. Und zum Beispiel in der Kultur was ändern, da was voranbringen. Das ist ja ganz wichtig heute, dass wir wirklich letztlich als Aufgabe haben, die ganze Erde umzugestalten. Muss man auch dazu sagen. Das also sagt Rudolf Steiner ganz deutlich, die Erdentwicklung wird nicht zu Ende gehen, ohne dass nicht der Mensch die Erde bis ins letzte Stäuberl, bis ins letzte Atom, sagt er sogar, umgestaltet hat. Bis ins letzte Stäuberl, kann man es noch nicht vorstellen. Die ganze Erde mit der ganzen Natur, wo sozusagen die Signatur der menschlichen Iche drinnen steckt, die Taten der menschlichen Iche. Das ist unsere große Aufgabe hier auf Erden. Und, und das heißt, die Gefahr wäre riesengroß, wenn die Erde durch unsere Dummheit, durch unser Versehen oder so äh, vorher zerstört würde oder nicht mehr bewohnbar würde, weil dann könnten wir unsere geistige Aufgabe nicht vollenden. Weil wir werden unser Ich-Bewusstsein, dass wir es so haben, dass wir es dann später in einem rein geistigen Zustand weiterentwickeln können, nur dann haben, wenn wir als Menschheit insgesamt die Erde komplett verwandelt haben. Also das ist wichtig. Das heißt, es, da, daher wird, dürfen wir nie glauben, die, die das Wohl der Erde besteht darin, zurückzukehren in einen früheren Zustand. Wir müssen vorwärts zu einem neuen Zustand. Und der wird natürlich auch einmal damit enden, dass wenn diese Aufgabe erfüllt ist, die Erde zerfallen wird. So wie unser physischer Leib am Ende zerfällt, zerfällt wenn wir unsere Aufgabe auf Erden erfüllt haben und daher hinübergehen ins geistige Reich. So wird es im Großen auch einmal mit der Erde sein. Und dann wird es gut sein, dass es passiert. Da spielen eine große Rolle die aremanischen Kräfte zum Beispiel. Das sind die Todeskräfte. Und nur wenn sie zu früh, zu stark wirken, dann kann es passieren, dass dadurch das Erdenziel gefährdet wird. Das ist ganz klar. Wollen nicht die animalischen Kräfte auch sich verwandeln? Ja, ja, aber, aber sie können sich nicht aus sich selbst heraus verwandeln, sondern eben dazu hat das menschliche Ich beizutragen. Das heißt, wir haben an einer ganzen Menge Dingen mitzuarbeiten, an der Erlösung zum Beispiel der ganzen Natur, haben wir mitzuarbeiten. Das liegt auch an uns. Natürlich ist, ist, steckt dahinter die Christuskraft, aber wir müssen uns bewusst sein, sie wirkt durch uns. Wenn wir nicht wollen, passiert es nicht. Das, das ist eben genau das, dass, dass, dass der Christus da seine Macht in gewisser Weise aufgegeben hat, um sie uns zu geben und zu sagen, ihr habt dieselbe Kraft, die ich von meinem Vater bekommen habe, 
aber ein Eich liegt halt jetzt, es ist der Nachsatz, was zu tun damit. Ihr dürft es nicht erwarten, jetzt ihr habt diese Kraft bekommen und jetzt mache es erst ich, wenn wir es jetzt so ein bisschen banal ausdrücke, sondern wir sind aufgerufen, durch unser Ich die Welt zu verwandeln, aber so zu verwandeln, dass sie der geistigen Entwicklung dient, der geistigen Entwicklung der Menschheit insgesamt und halt darin auch jedes einzelnen Menschen. Also das heißt, dass wir ein geistig selbstbewusstes Wesen werden, dann einmal auch, wenn die Erde ihre Aufgabe erfüllt hat und abfällt als Leichnam, wenn man so will, und zerstäubt im Weltenall. Das ist das Schicksal auch der Erde. Muss so sein. Der Aber, bitte? Entschuldigung, der Shakespeare hat das gewusst, weil ich ja. in meiner 8. Klasse arbeite. In seinem Prosperomonolog im ja. Sturm, ja. das letzte, was er geschrieben hat, lässt ja. er ihn das sagen und auch der große, runde Erdball wird sich verwandeln und einst vergehen. Ja, natürlich. Natürlich. Alles. Alles Äußere wird vergehen. Äh, da werden wir sowieso also in der Apokalypse noch genug äh, finden, wo das ganz deutlich steht, weil ja dann auch dieses Zeitalter geschildert wird, wo genau diese sinnliche Welt beginnt zu zerfallen und wir mal auf die nächste Ebene aufsteigen. Also das heißt einmal in die Ebene der Lebenskräfte und so weiter und dann in die Seelenwelt und so geht es weiter, bis sich irgendwann einmal ganz ins Geistige zurückzieht und aus dem heraus ein neuer Planet, wenn man so will, entsteht. Ein ein neues Planetensystem in Wahrheit. Das aber die Wiederverkörperung unseres heutigen ist, aber in anderer Form heute, halt, in höherer Form, das neue Jerusalem, von dem hier in der Apokalypse die Rede ist, oder was Rudolf Steiner eben immer wieder nennt, den neuen Jupiter, aus bestimmten Gründen. Ja, aber wir waren jetzt stehen geblieben bei unserem... Jesus von Nazareth, der also jetzt ganz entrückt ist, könnte man sagen, durch diese Erschütterung, dass er das erlebt hat. Ich meine, man muss sich das wirklich so unheimlich vorstellen, diese Dramatik, ein hoher Eingeweihter, wahrscheinlich der höchste Eingeweihte zu seiner Zeit, der da in diesem salomonischen Jesus, der dieser salomonische Jesus ist. Und er erlebt jetzt, was er eigentlich in der Welt bewirkt durch durch seine Einweihung. Nämlich, ich bürde den anderen Menschen die Widersacher auf. Wir reinigen uns davon und ihr anderen müsst in Wahrheit darunter leiden. Das, das, das heißt, ich kann euch gar nicht bessern dadurch, sondern ich, ich, ich mache euch mehr Mühe in gewisser Weise. Das ist das Erschütternde dran. Ja, der Punkt ist, die Widersacher müsste ich erlösen, wenn ich die Menschen befreien will von ihrer Wirkung. Ansonsten kann ich sie, kann, ich kann zwar aus meinem Wesen ihre Wirkung zurückstoßen, kann sagen, du lieber Luzifer, du berührst mich nicht mehr. Nur der Luzifer sagt, okay, an die komme ich nicht mehr heran, okay. aber der geht woanders hin, wo es leichter geht. Weil der Luzifer macht ihm jetzt nicht den Knie voll davor und sagt, ah, du bist ein hoher Eingeweihter, ich zittere vor dir. Na, hab mich gern, jetzt geht's auf dem anderen. Ich, ich sag's jetzt bewusst so salopp. Ist das so wieder Atom? Ja. Bitte. Bitte. Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich. Nein, 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 eben nicht, eben nicht. Das ist ja der ganz entscheidende Punkt, aber das ist erst möglich seit dem Erdenleben des Christus und seit er durch das Mysterium von Golgatha gegangen ist. Das ist nämlich genau der entscheidende Schritt. Da ändert sich das komplett. Weil damit erst in Wahrheit äh, die Menschheit das Bewusstsein auch entwickeln kann, äh, mit dieser gleichen Kraft des Ich, die ich von meinem Vater erhalten habe, also mit dieser Christuskraft in sich, in seinem Ich bewusst umzugehen. Und erst ab dem Moment kann die Erlösung beginnen. Und 
Irgendwo haben wir da ein Echo jetzt drin, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber ich lade ja nicht mehr auf, sondern die Widersachen sind da. Bei mir sind sie nicht möglich, aber das ist ja nicht, dass ich sie auflade, den anderen hier. Die sind ja hm. gleich da. Bei mir sind sie, können sie nicht wirken. Ja, dann aber dann sie versuchen sie das durch andere zu erreichen. Ich, ich meine, solange ein Eingeweihter winkt mit denen, noch versuchen die wieder Sache teuer Ziel zu erreichen. Aber wenn Sie sehen, da gleiten Sie ab, dann versuchen Sie Ihre Ziele mit anderen Menschen zu erreichen. Ja Natürlich wäre der, wär der, wär der, äh, der Eingeweihte, den er ergreifen kann, wäre ein sehr lohnendes Ziel. Das ist schon klar. Aber, aber ich habe das ist ein bisschen so wie der Atommüll, den ich nicht entlagern kann. Und ja, gebe ich in den genau. anderen in die dritte Welt. Ich bin ihn zwar los, aber die haben jetzt mehr damit zu tun. Genau. Weil ich keine Lösung gefunden habe, die endgültig ja. ist. Also ja, ich habe keine endgültige Hink, Lösung Beispiel gefunden, bisschen, aber, richtig, ja. So, damit könnte man sich ja, ja. vorstellen, oder? Ja, in, in, in die Richtung geht es, ja. Also, das heißt, in dem Maße, wie, wie, wie die Eingeweihten sie von sich weisen, in dem Maße müssen sie sich halt sozusagen andere Opfer suchen. Die sie sich eh sowieso suchen, aber, aber alles das, was sie jetzt auf den Eingeweihten wenden würden, und durch ihn nicht erreichen können, das versuchen sie dann durch andere Menschen zu erreichen. Dadurch wird es ihnen schwerer natürlich, weil wenn sie einen hohen Eingeweihten ergreifen könnten und diese hohe Kraft in ihr Reich zwingen könnten, wäre es natürlich lohnender. Aber was bleibt ihnen über, wenn sie abgleiten, da, dann versuchen sie es halt aus den vielen Einzelnen sich und zu holen. wenn sie diese Macht bei einem Niedrigen haben, dann sind sie ja vermehrt dann. Wird das eigentlich ja dann vervielfältigt? Ja, ja, ja. Also vor allem die negativen Wirkungen vervielfältigen sie dann. Und weil natürlich Menschen, die diese hohe Selbstzucht und, und, und die, die mit der Einweihung eben verbunden ist oder als Vorbereitung dazu schon notwendig ist, nicht haben, die verfallen ihnen natürlich viel leichter. Sie haben ein leichteres Spiel damit. Aber gerade der Wein macht ja einen Menschen leichter fügig für manche Dinge. Und das ist die erste Tat, die Jesus gemacht hat. Ja, ja, das Ach, ist das ganz Nein, Interessante. Wo man, wo man eigentlich eine, keine Klarheit mehr mit, mit im Kopf hat und verwirrter ist und anfälliger für die Widersacher. Ja, ist. ja, 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 das hat, hat, hat trotzdem eine gewisse Bedeutung. Weil wir müssen eben auch sehen, die Widersacher sind nicht einfach die Bösen sondern sie sind notwendig. Sie sind notwendig für unsere Freiheit. Und das heißt, wir müssen auch vieles wirklich durchmachen. Es wäre ganz schrecklich, wenn, wenn, wenn wir äh, einfach dieser Wirkung der Widersacher nicht unterliegen würden. Dann würden wir nicht zur Freiheit kommen können. Das haben wir den Widersachern zu verdanken. Beziehungsweise natürlich der Gottheit, die das sozusagen zugelassen hat die Wesenheiten zu Widersachern bestellt hat, um uns zu widerstehen, um uns vom Guten wegzubringen. Nur dann können wir aus eigener Kraft zum Guten zurückkehren wollen oder uns entscheiden, wohin. Überhaupt Gut und Böse kommt eigentlich mit uns in die Welt. Das ist ja ein bisschen der falsche Spruch von Mephisto dann, dass ihr werdet wie Gott und das Böse und Gute unterscheiden könnt. Ja, die Unterscheidung ist schon da, aber, aber die ist eigentlich der Mensch, ist es, der sich entscheidet fürs Gute oder fürs Böse. Die Widersacher die haben, haben ihre Aufgabe, aber eine bestimmte Aufgabe. Und die haben die Aufgabe, ihnen ein, den Menschen ein Reich zur Verfügung zu stellen, in das das hohe Göttliche nicht hineingreifen kann weil es sich selbst dieser Macht begeben hat. Nur dadurch, dass ich diesen Raum zur Verfügung habe, kann ich überhaupt Freiheit ent entwickeln. Sonst wäre es, wie es überhaupt im, im, im Geistigen ist, es strömt das Geistige von der Quelle durch und die Engelwesenheiten alle aus sich heraus können nicht fehlen. Aus sich heraus können sie das nicht. Ich meine, der Luzifer ist ja auch nicht von selber gefallen, das ist, ist ein bisschen die falsche falsche Verdrehung, dass man sagt, na, der wollte jetzt anders sein, sondern er ist eigentlich bestimmt worden zu dieser Aufgabe. Da denkt man eigentlich schon unser Menschliches hinein, unsere menschliche Freiheit hinein, na, der hat gesagt, na, ich bin dem Neidig, dem Gott da oben, das Licht, ich will das selber auch können. 
Das ist unsere naive Anschauung. Aber eigentlich ist er bestellt worden zu der Aufgabe, sonst gäbe es ihn nicht. Weil sonst müsste ich schon von Haus aus sagen, na gut, allmächtig ist, der, 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 ist Gott hier oben aber nicht. Weil, weil seine, seine Untergebenen lehnen sie auf dagegen und er kann nicht das Machtwort sprechen, dass die sie wieder in, in Reihe und Glied fügen. Ja, das eigentlich dürfen sie überhaupt gar nicht auf den Gedanken kommen, da obieren zu wollen. Weil sonst ist diese Allmacht nicht gegeben. Ich meine, das Schöpfungswerk hier auf der Erde ist ein Weg aufgeben der Machtfülle Gottes. Das ist ein Aufgeben der Machtfülle Gottes zugunsten der Freiheit des Menschen. Weil die Freiheit ist anders nicht zu haben. Das ist dasselbe, was du vorhin sagtest mit dem ich denke, also bin ich nicht. Ja, ne? genau. Also eigentlich in dem Denken, was ich im Alltagsleben habe, eben nicht mehr eine Kraft entfalten kann, die göttlich ist. Und ja. Ich eben, wo ich aus meinem menschlichen Verstand heraus tätig bin und dann aber nicht mehr in meinem Ich-Wesen eigentlich von ja, Genau, Stimmen ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Und darum müssen wir auch durch diese ganzen Erlebnisse durch irgendwo. Das... Das, 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 das ist das Wesentliche. Also darum, wir müssen irren. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Privileg des Menschen ist, irren zu können. Auch daneben schlagen zu können. Das ist unser eigentliches Privileg. Es wäre nicht unser Privileg, niemals irren zu können. Das haben die Engelwesenheiten alle über uns im, im Grunde. Aber sie haben dafür die Freiheit nicht. Und das ist noch mehr. Wenn wir aus Freiheit dann das Gute tun, das Richtige tun, dann wird da irgendwann einmal das Reich des Bösen, das eigentlich an uns liegt, aufgelöst sein. Und da müssen wir mit den Widersachern fertig werden. Und der Christus, die Christuskraft wird mit den Widersachern fertig durch unser Ich. Das heißt, wir aus unserem Ich, wir erlösen die Widersacher. Wir lösen sie auf. Und das ist der neue Schritt. Aber das ist eben erst mit dem Mysterium von Golgatha möglich, also mit dem Erdenleben des, des Christus bis zum Kreuzestod. Damit beginnt das, dass im menschlichen Ich die Christuskraft so wirkt, dass das menschliche Ich mit Hilfe des Christus, mit Hilfe dieser Christuskraft die Widersacher erlösen kann. Nicht nur bekämpfen, sondern erlösen. Man sieht es ja recht deutlich, selbst der Michael, der Kämpfer gegen den Drachen, den alemanischen oder luziferischen, der hat mit allen Drachen gekämpft, was es so gibt. Aber was ist immer das Ergebnis? Er stürzt ihn auf die Erde hinunter. Und da ist er sehr munter. Also es ist, und wir haben ihn am Hals jetzt. Also man sieht, diese Tragik geht, betrifft jetzt nicht nur die, die, dieser Christus, die, dieser Jesus von Nazareth erlebt, bevor er zur Jordan Taufe geht. Das setzt sich im Grunde durch die Hierarchien fort. Die können auch nichts tun. Die können es nur runterschmeißen zu uns, die Widersacher. Sie können, können sagen, ja, bei uns hast du keinen Platz, wir reinigen uns von euch. Aber dann sind es landens bei uns. Entschuldigen Sie, eine Frage? Ja, bitte. Diese Ezea, ja. Wir haben Sie gerettet, Sie haben sich ganz abgeschottet von allen ja. anderen, ja. reinzubleiben. Ja, ja, ja. Ja, haben auch sehr viele rituelle Waschungen und so gemacht. Also in Kumram sieht man das sehr deutlich. Also da gibt es halt noch Ruinen, was man ausgegraben hat und so. Also da, rituelle Waschungen spielten eine Rolle. Der ganze kultische Ablauf dort und, und äh, im, im Essen natürlich sehr zurückhaltend, natürlich nur vegetarisch zu essen und, und solche Dinge. Also die haben sehr stark daran gearbeitet, eben ihr seelisches, ihre Astralkräfte zu reinigen. Ganz, ganz stark. Aber reinigen bedeutete halt eben, es jemand anderen aufbürden. Weil es geht auch darum, nicht nur um die Widersacher allein, es geht ja auch darum, solange ich noch nicht so ein hoher Eingeweihter bin, wie, wie etwa der Zarathustra, der kann ja zumindest eines, dass er schon aus seinem Geist selbst heraus seelisches nicht nur oder astralisches nicht nur erschaffen kann, sondern bis zu einem gewissen Grad auch auflösen kann. Weil das ist die gleiche Fähigkeit, das erschaffen können oder es ins Nichts auflösen können. Aber viele Einweihungsschüler, die auf dem Weg einmal sind, 
haben diese Kraft ja noch nicht. Da gehören wirklich diese vielen, vielen Inkarnationen da, dazu. Also vollkommen war das, konnte das vielleicht dieser salomonische Jesus bzw. Zarathustra und vielleicht ein paar andere noch, aber sonst noch wenige. Und das heißt, die Reinigung bedeutet dann, dass sie auch ihre astralischen Kräfte, ihre negativen astralischen Kräfte, von denen sie sich reinigen, dass die nicht einfach aufgelöst werden, sondern in der seelischen Umwelt da sind. Und die Menschen äh, dadurch schädigen in Wahrheit. Das ist, ist, ist also seelische Umweltverschmutzung. Bitte, wie viel seelische Umweltverschmutzung haben wir heute auch? Aber das Interessante ist eben auch durch diese Erweinigung, auch die bewirkt das, solange es nicht wirklich aufgelöst werden, diese Kräfte. Eben, das ist ja der Punkt, glaube ich, wenn, wo, wo, wo der Jesus dann gemerkt hat, wenn man stoßt die Widersacher von sich, das sind nämlich nicht nur die Widersacher, die einfach sowieso in der Menschheit ja. wirken, sondern das sind meine, meine verschmutzten Astralenteile, genau. die genau. ich jetzt nach außen Genau, lade ich denen auch draußen auf. Meine individuellen Fehler, Schwächen, die würde ich ja, den anderen genau. haben. Nicht nur das, was genau. objektiv als Wiedersacher genau. der Menschheit Genau, wird. das ja. kommt noch dazu. Dass durch den Wein auch mehr rauskommt. Ja, ja, durchaus. durchaus. Trotzdem musste der Weg da durchgehen. War das dann 600 Jahre vorher, glaube ich, hat der Buddha seine Erleuchtung gehabt, das war auch für die Menschheit äh, ein bisschen schädlich, dass er äh, sich da so, so, so äh, auf ein Bewusstsein hinaufgeschwungen hat? Äh, ja, natürlich, natürlich im, Prinzip, im Prinzip hat es auch diese Wirkung, nur man muss es halt abwägen. Es, aber es geht nicht darum, die positive Wirkung ist, ist zunächst einmal nicht ohne die negative Nebenwirkung zu erreichen. Das ist das Problem, wie bei den heutigen Medikamenten, das ist aus der Pharmaindustrie gewächst. Ein bisschen eine Wirkung und viel Nebenwirkungen. Und, und, und eben diese Nebenwirkungen wegzukriegen, war zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich. Das, das, da, daher drängt die Entwicklung dahin, da muss etwas Neues geschehen. Da muss etwas anderes geschehen. Und das ist aber ja schon vorbereitet, der Mensch hat ein Ich, das veranlagt ist auf die Freiheit. Das war von vornherein das Ziel, sonst hätte man das Problem mit den Widersachern nicht. Weil das gehört halt dazu, dass dieser, dieser Gegenraum eröffnet wird, indem wir unsere Freiheit entfalten können oder an der Grenze zwischen den beiden Räumen, sagen wir so. Also höheres geistiges Reich und Widersacherreich. Wir stehen an der Grenze und da können wir uns dem oder dem zuwenden. Darum brauchen wir das auch. Das, das hängt auch ein bisschen zusammen halt mit der Frage, warum gibt es das Böse in der Welt, wie kann Gott das zulassen und, und, und so weiter. Und man muss sagen, mit all dem Schrecklichen, was passiert, es ist zugelassen zu unserem Wohl. Weil es anders nicht erreichbar ist. Man kann nicht sagen, ja Gott hätte es besser machen können. Er hätte es doch besser planen können, dass wir sozusagen automatisch zur Freiheit hinfahren. Aber automatisch kann man nicht zur Freiheit hinfahren. Freiheit ist nur dort, wo ich immer in jedem Moment scheitern kann. Vorher ist keine Freiheit da. Sonst fahre ich immer mit Stützerrädern noch. Sozusagen. Irgendwer macht schon gut und bewahrt mich davor. Oder, oder beziehungsweise ich komme ja eh gar nicht in die Versuchung. Aber dann ist keine Freiheit da. Es ist eigentlich unser menschliches Schicksal, ist, ist in jeder Minute, mit jedem Atemzug sind wir eigentlich immer auf den Scheideweg gestellt. Mache ich das richtig oder mache ich das falsch? Wähle ich das Richtige oder das Falsche? Und ich sage wirklich bis in jeden Atemzug hinein. Wir können falsch und richtig atmen. Wir können in jedem Moment, so wie wir seelisch uns innerlich fühlen, unsere Stimmung an anderen gegenüber, können wir wohltuend sein oder schädigend sein. Wir müssen ja nicht immer gleich außen mit dem Schwert sein. Unsere innere Seelenhaltung, auch unsere unterbewusste Seelenhaltung. Manche sind auch nicht unsympathisch, mag ich nicht. Nein, ich bin eh sehr zivilisiert, ich sage es natürlich nicht. Ich bin auch sehr höflich, aber innerlich denke ich mal, so ein Trottel. Ja, Verzeihung, also das ist jetzt, ich glaube, das Mikro hat es hoffentlich nur leise aufgenommen. Aber kommt doch vor, oder man ärgert sich über irgendwem, ganz spontan. 
ist halt irgendwie ein Wendt am Wein oder was und kannst nicht aufpassen. Es ist eigentlich schon ein leichter Impuls der Ablehnung, der Antipathie, des Hasses, des Zurückstoßen. Ist jetzt nicht hochdramatisch, aber eigentlich sind das Dinge, wo wir eine seelisch negative Wirkung ausstrahlen. Und also wir tun es ununterbrochen. Es gibt keinen Moment im, im Leben, wo wir nicht vor dem stehen, dass wir nicht aus unserer Freiheit heraus etwas auch besser machen könnten. Oder schlechter halt, wenn wir es nicht, nicht wählen, das Gute. Und dorthin einmal zu kommen, das in jedem Atemzug bewusst zu tun, na, das ist ein weiter Weg. Unser Seelenleben so, so in der, aus dem Geistigen aus so in der Hand zu haben, dass auch nicht im tiefsten Unterbewusstsein der negative Impuls kommt. Sondern dass der Impuls der Liebe eigentlich drinnen steckt. Das heißt, ich sehe, der kommt, das ist vielleicht der ärgste Verbrecher oder sonst was. Und ich gebe ihm nur entgegen, was kann ich dir geben, dass du besser wirst. Dass du einen Weg zur Besserung selbst findest. Dass du auch zum geistigen Licht findest. Das müsste es eigentlich sein, das steckt im, in, in diesem Ich eigentlich drin, in diesem freien Ich. Da steckt es drinnen. Kein des anderen den kleinen Funken auszugraben und in die, auf die Oberfläche ja, zu Ja, ich meine, nur in, in der Lebenspraxis, wie wir alle wissen, ist das nicht immer so leicht. Weil wie oft gift man sich halt über irgendwas. Und das ist jetzt vielleicht nicht hochdramatisch, aber es zeigt, zeigt halt nur, wie schwer das Ganze ist so wirklich reinen Herzens zu sein und aus, aus dem heraus einfach nur darauf zu schauen, wie kann ich dem etwas geben, dass der einen Schritt weiterkommt. Das heißt, diese Liebe entfalten. Ihn, ihn äh, aufzuwecken dazu, aus sich heraus den nächsten Schritt zu tun. Wenn ich ihn dabei unterstützen kann, ihm dazu einen Fingerzeig, eine Anregung geben kann, dann habe ich etwas aus einem christlichen Ich heraus geleistet. Der Lehrerberuf ist ein wunderbares ja, Feld, das zu lernen. Absolut, 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 absolut. Genau das. Und, und das ist das, was, was einmal ja natürlich ein Ziel ist, dass das auch in einer größeren Menschengemeinschaft passieren kann. Und ein Teil wird, einem Teil wird es gelingen, einem anderen Teil wird es nicht gelingen. Auf das kommen wir in der, in der Apokalypse sowieso dann, dann noch sehr, sehr deutlich hin, also zu diesen Szenarien. Aber wichtig ist, jetzt damit wir für heute einen, einen Bogen finden, also dieser Jesus von Nazareth geht jetzt wie Traum verloren, wie entrückt eben zum Jordan, zur Taufe. Übrigens heißt der Ort Bethanien, ist aber nicht das Bethanien, wo Lazarus wohnt. Wir haben ja schon gesprochen über die Auferweckung des Lazarus. Das ist eine Bethanien ist, ist also am, am Osthang des Ölberges und dieses andere Bethanien, Haus der Armut heißt es eigentlich, äh, ist am Jordan, Jordan ist überhaupt, äh, ja dort ist fast der tiefste Punkt der Erde, der festen Erde überhaupt. Weil, ihr, ihr wisst ja, das, das, das Jordantal liegt unter dem Meeresspiegel, in Wahrheit. Und zwar ziemlich, 420 Meter ungefähr. Das ist schon ganz schön. Also das ist ein negativer Hügel sozusagen. Und er hat dann zum, zum Schluss, also, also der tiefste Punkt ist natürlich dort, wo es dann ins, ins Tote Meer übergeht, also wo, wo dann das ohne Ausgang äh, vertrocknet einfach in, in der Wüstenatmosphäre und dadurch dann immer salziger wird. Das ist ja das, das Ende dann vom, vom, vom Jordantal. Also... Dieser tiefste Punkt der festen Erde, gerade dort findet die Jordan-Taufe statt. Das ist, hat auch geradezu eine geistige, symbolische Bedeutung, dass es dort am tiefsten Punkt der Erde ist. Es, also dieses äh, heilige Land hat schon eine, eine gewisse Voraussetzungen, auch um Schauplatz dieses Geschehens zu werden. Das ist nicht ganz zufällig. 
Ich meine, da ist dieser ganze ostafrikanische Grabenbruch, durch den also auch dieses Jordantal bedingt ist. Das ist die tiefste Furche, die im Erdenantlitz sozusagen drinnen ist, die man von weit oben aus dem Weltraum sieht. Und dort verläuft dieses Jordantal. Also symbolisch gesehen kann man sagen, der Christus muss so tief wie möglich heruntersteigen auf die Erde. Und jetzt eben sich inkarnieren mit dieser Jordantaufe. Wie passiert denn die? Da ist jetzt der Johannes. Dieser Johannes, von dem wir wissen, dass der nathanische Jesus mit dem sehr stark in Verbindung war, weil ja sein Ich in Wahrheit durch diesen äh, Johannes wirkt, oder, oder ein großer Teil dieser Ichkraft jedenfalls durch ihn wirkt. Äh, dieser Johannes der Täufer tauft ja so, dass er sie mit Wasser tauft, aber mit Wasser taufen heißt ja nicht nur ein bisschen so wie heute ein Kännchen darüber schütteln, ein bisschen, sondern es heißt wirklich ordentlich untertauchen, und zwar wirklich untertauchen, bis da die Luft ausgeht. Also dass man wirklich in einen todesnahen Zustand geradezu kommt, so, so wurde getauft. Weil da eine Lockerung des Ätherleibes bereits stattfindet, also man kommt wirklich in Todesnähe und dann gewisse geistige Erlebnisse haben kann in dem Moment. Also in Wahrheit ist es ein kleiner Einweihungsvorgang, der da passiert. Und es wurden natürlich zur Taufe auch nicht die, die, in Wahrheit die Leute wahllos zugelassen, sondern die auch eine gewisse Vorbereitung dafür hatten. Weil ansonsten kann es ja leicht passieren, dass du in dem Moment deine ganzen Dämonen nur erlebst, mit denen solltest du vorher schon ein bisschen ins Reine gekommen sein, sie aber dadurch in Wahrheit auch abgeladen haben auf die Umgebung, wie wir ja gerade gehört haben. Ja, und jetzt in diesem Moment, äh, dieser, dieser Jesus von Nazareth kommt also hin, das Zarathustra ich ist eigentlich eh schon ganz entrückt zu dem Zeitpunkt, durch die Erschütterung, die er vorher erlebt hat. Also es ist eigentlich eh noch mehr Zipfel notwendig herauszugehen. Und das ist dann der Moment, wo der Christus beginnt, die Leibeshüllen, die jetzt von dem Zarathustra ich verlassen werden, zu durchdringen. Und dieser Prozess dauert drei Jahre. Das heißt, die Inkarnation ist nicht jetzt, pst, der ist drin, sondern das ist ein, ein Prozess. Ja, so wie wenn wir als Menschen auf, auf, auf der Erde uns inkarnieren, dann fängt es einmal mit der Empfängnis an, dann, dann geht es einmal die neun Monate durch oder was und dann werden wir überhaupt erst geboren. Ein interessantes oder Steiner diese Jordan-Taufe auch vergleicht gerade mit der Empfängnis. Und die Geburt findet statt beim Kreuzestod. Die Geburt? Die Geburt. Dann ist der Christus wieder für die Erde geboren. Dann ist er erst wirklich ganz auf der Erde angekommen. In diesem Moment. Dann ist, ist, ist ist dieser Weg bis zu einem gewissen Grad vollendet und dann verbindet er sich ja mit der Erdensphäre. Aber das werden wir sowieso noch genauer besprechen. Bleibt jetzt bei uns bis ans Ende aller Tage. Ja, genau. genau. Er verbindet sich dann mit der Erdensphäre. Es ist, man könnte sagen, er wird geboren, jetzt mit dem Kreuzestod. Bis dahin sind die drei Jahre, die vergehen. Jetzt wird aus dem Gottessohn der Menschensohn. Auch das sind zwei so Begriffe. Ich meine, bei uns, wir sind auch Gottessohn in den ersten drei Lebensjahren. Wo wir noch nichts von unserem Ich wissen. Daher bewusst nicht fehlen können. Da haben wir noch keine Entscheidungsfreiheit. Aber erst mit dem dritten Lebensjahr, wenn wir anfangen, so als ich es erstmals bewusst zu werden, dann werden wir zum Menschensohn. Dann erst. Und tatsächlich ist vorher unser Ich sehr stark, also mit, namentlich mit der Engelwesenheit ver verbunden, die uns begleitet. Die Engelwesen haben ja die, die, im Übrigen die gleichen Wesensglieder wie der Mensch, äh, nur mit einem Unterschied, das physische, das ätherische und das astralische, 
ist nicht mit dem ganzen Rest verbunden, sondern es wirkt von außen herein. Also das Ich zum Beispiel des Engels. Daher ist, ist ein Engel, kann sie verkörpern in Wasserdünsten, in Wasserflächen sogar. Das kann ganz zerteilt sein, er hat kaum eine rissene Körperlichkeit. Und trotzdem wirkt er ins Physische hinein, bis ins flüssige Element hinein geht es. Bis ins fließende Wasser kann das gehen. Bis in den aufsteigenden Dunst hinein. Bis ins Luftelement bis ins Wärmeelement. Und da drin ist, sind Lebenskräfte, Ätherkräfte, die natürlich die Natur auch beleben. Und darin sind astralische Kräfte, die wirken. Aber das Ich schwebt darüber. Das Ich also, kommt nicht in, die, in unsere sinnliche Welt herunter. Das ist der Unterschied zwischen Engel und Mensch. Ansonsten sind wir ganz gleich gebaut. Und wenn das Kind geboren wird, ist es eigentlich so, dass das Ich des Kindes noch ganz so wie beim, beim Engel noch ganz schwach verbunden ist mit dem da unten, beziehungsweise fast noch gar nicht. Und erst jetzt so in diesen drei Jahren kommt die Verbindung immer stärker, sodass dieses Ich jetzt in diese Körperlichkeit hineinzuwirken beginnt. Aber das ist ein Prozess, der passiert. Und da ist am Anfang noch ganz stark eben der Engel auch damit verbunden. Und, und das heißt, das Kind auch in diesen ersten drei Lebensjahren ist eigentlich noch, nicht, eigentlich noch genauso wie ein Engel. Auch von der ganzen Struktur der Wesensglieder her ist, ist, er eigentlich, ist es eigentlich noch wirklich ein Engel, selbst wenn es manchmal ein Bengel ist. Aber das ist die Äußerlichkeit. Aber das ist, ist, dieses Engelhafte ist da noch drinnen. Also dass das Ich noch nicht wirklich verbunden ist und ebenso ist es aber jetzt bei dem Christus, bei der Jordan-Taufe, es braucht diese drei Jahre, dass dieses Ich jetzt endlich dann zum Schluss ganz den Körper ergreift. Aber dann ist der Todesmoment. Mit der Jordan-Taufe stirbt das Zarathustra ich aus dem Leib heraus? Oder stirbt also, aus dem Leib, verlässt, verlässt den Leib auf jeden Fall. Und, und das heißt, äh, das ist etwas, was normal beim Tod passiert, nur hier auf ganz andere Art, weil sonst passiert es so, dass der Tod dann entsteht, wenn, wenn, wenn die Verbindung, äh, wenn der Ätherleib sich ganz herausgelöst hat und der Astralleib und diese Verbindung zerreißt, das ist alles da nicht der Fall, sondern es ist jetzt ein, eine, ja im Grunde in dem Moment dann eine bewusste Opfertat, dieses Zarathustra ich da herauszugehen. Bei der, Taufe, da, bei der Taufe herauszugehen. Geht er raus. Ja. Wie er im Tempel reingekommen ist, genau. verlässt er, verlässt er ihn jetzt. Ganz Und genau. jetzt ist, ist Jesus mit, mit dem Geistigen mehr verbunden? Naja, äh, äh, also dieses Zarathustra ich ist jetzt im Geistigen, dafür beginnt jetzt die Inkarnation des Christus Ich. Der Christus beginnt sich jetzt mit der Jordan-Taufe zu inkarnieren. Die Klarheit da, des Geistes wirkt dann mehr. Ja, mhm. ganz genau. Ganz genau. Also er, und er, dann, er nimmt das in einer anderen Weise wahr, wie er vorgekommen war, er verwirrt, war, weil er beides noch da ist. Und so ist er, ist er mit dieser Taufe in einem anderen Bewusstsein, in einer Klarheit, den Göttlichen mehr ausgerichtet? Naja, also es ist, Vorsicht, man muss schauen, also das, das Zarathustra Ich oder dieses Ich des Salomonischen Jesus, das geht jetzt hinaus. Also von dem ist jetzt nicht die Rede, sondern die Rede ist vom Christus, der jetzt diese verlassenen Leibeshüllen ergreift und durchdringt. Jetzt ist es wirklich die große Christuskraft die als Ich, als das makrokosmische Ich sich jetzt in, dieses, in diesen mikrokosmischen Körper hineinzwängt. Das, das ist das Einmalige das darin. Eigentlich. Ja, das ist, das ist weise. Diese, diese göttliche Kraft, die letztlich tätig den ganzen Kosmos geschaffen hat. Das Licht, das Reine. Das, das ist da drinnen jetzt. Und, und Jetzt beginnt der Prozess eben durch drei Jahre, dass dieses Christus-Ich diesen Körper ergreift und durchdringt bis in die letzte Faser hinein, bis in die mineralischen Bestandteile des Knochensystems. 
Das ist ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel bis dahin hat es jetzt noch kein Ich geschafft, sich zu inkarnieren. Also es gab auch von, von den Menschen in Wahrheit noch keine vollständige Inkarnation bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Menschen waren alle nicht vollständig inkarniert, weil sie gewisse Bereiche eben nicht erfassen konnten mit ihrem Ich. Die stehen nicht unter dem oder standen nicht unter dem Einfluss des Ich. Der Christus durchdringt es bis in das Knochensystem hinein, bis ins Mineralische des Knochensystems hinein. Das ist das ganz Neue. Und, und da, damit überwindet er auch in gewisser Weise den Tod. Aber auch über das werden wir sowieso noch gesondert sprechen, Aber als er was auch das über heißt. Das Wasser gegangen hat ja auch schon viele Kräfte äh, entwickelt, die ja auch äh, eine höhere äh, Kraft in sich bewirkt hat. Ja, aber das, das ist ja bereits der Christus der übers Wasser wandelt. Das ist eben nicht dieser Jesus von Nazareth, weil das spielt sich ja alles erst nach der Jordantaufe ab. Dieses Christus wandelt über, über das Meer, also eigentlich über den See Genesaret, wobei das ja natürlich auch wieder nicht äußerlich zu nehmen ist. Das ist nämlich eine Imagination, die in ein sinnliches Bild gekleidet ist. Will ich aber heute nicht. Kurz kann ich es andeuten, mit dem Meer ist in Wahrheit das Astralische, das Seelische gemeint in dem das Ich nicht ertrinken darf. Wie es halt oft noch war, na, wenn, das, wenn der, der Astral einfach mal wilde Wellen schlagt, na, das ist das kleine Ich, das damals da war, noch sehr hilflos bei den meisten Menschen. Und um das geht's. Und der Petrus ist dann der, der eh noch Angst hat, weil er sagt, komm zu mir, hab Vertrauen. In deinem Ich liegt die Stärke, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will. Du hast das, dein Ich ist stark genug, dass du über dieses Astralmeer gehen kannst, aber das ist das seelische Meer. Also, dass, die, dass das, das Seelische größer ist und für alles überwinden kann. Ja, das, das Ich, das ich ist, 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 das, ist der, das Ich muss der Herr in der Seele werden. Ja. Das ist wichtig. Aber das, 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 das das Ich muss der Herr in der Seele werden. Wir werden noch genauer darüber sprechen. Es wird heute die Zeit nicht mehr ausreichend, das ausführlicher zu behandeln, aber wir müssen auch den Unterschied sehr deutlich uns zu, zu Bewusstsein führen, was ist das Geistige, was ist das Seelische, was ist das Sterbliche Seelische und das Unsterbliche Seelische. Es ist nämlich nicht so einfach gesagt, ja die Unsterbliche Seele. Das, das hängt alles nicht daran, dass man nicht fein genug die Dinge unterscheidet. Die Unsterblichkeit der Seele ist nicht etwas, was von Haus aus gegeben ist, sondern was erworben werden muss. Da muss man arbeiten dafür. Und, und die Seele ist nicht das Ich. Die Seele ist etwas, was durch die Arbeit des Ich gebildet wird. Und wenn sie unsterblich werden soll, dann muss eine entsprechende geistige Kraft drin sein, in dem, wie ich arbeite. Aber das ist zu viel für heute. Das ist zu viel für heute. Ich bin froh, dass wir heute zur Jordan-Taufe gekommen sind und jetzt endlich äh, uns beschäftigen konnten damit, dass der Christus jetzt seine Inkarnation beginnt. In der vierten Kulturepoche, in der griechisch-lateinischen Zeit, und das entspricht den Geschehnissen in der Apokalypse hier, die mit dem vierten Sendschreiben zusammenhängen, an die Gemeinde von Thyatira. Wo eben wirklich dieses, dieses gewichtige Wort eben daher auch steht, weil das jetzt für uns auch der Beginn ist, dass wirklich das Ich sich ganz inkarnieren kann und dass unser Ich eben von der gleichen Wirkungsmacht im Prinzip her, vom Prinzip her ist wie das des, des Christus, das steht eben gerade hier in der vierten Kulturepoche drinnen oder in der vierten Gemeinde. Die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich will ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Der Morgenstern äh, nur kurz angedeutet, bedeutet die zweite Hälfte der Erdentwicklung, im Grunde die Entwicklung, die jetzt beginnt. 
Die Erdentwicklung hat zwei, zwei Hälften, eine die aus der Vergangenheit kommt, das ist die sogenannte Mars-Hälfte und eine die in die Zukunft weist, das ist die Merkur-Hälfte. Und die Christus-Eingeweihten sind Merkur-Eingeweihte, die für diese Zukunft arbeiten. Das ist wichtig. Ja, ich glaube, das wäre jetzt ein Punkt für heute einmal zu sagen, es ist einiges zu verdauen, es ist einiges an Fragen wieder da, an offenen Fragen. Wolfgang, darf ich was sagen? Ja, bitte, bitte. Das wunderbar dargestellt, die Taufe und der Tod, also die Empfängnis ja. und die Geburt am Kreuz. Mhm. Vielen Dank. Ich möchte nur darauf hinweisen, ja, Taufe wahrscheinlich am 6. Jänner 30 auf ja. und der historische Karfreitag der 3. April Ui. 33. Mhm. Genau. Da gibt es Literatur, Rudolf Meyer und so weiter. Ja, 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 genau, richtig, ja. Und das sind aber jetzt genau 40 Mondmonate. Ja. Und das scheint mir sehr wichtig, die 40, mhm. die äh, ganz untergeht, weil wir immer das übertünchen mit den ersten drei Jahren, und da sind die ersten drei Jahre des Kindes, und das so die ersten drei Jahre ja. des Kindes. Aber es sind 40. Es ja. sind 40 Mondmonate, das ist ein sehr wichtig, weil auch der Mensch 40 Wochen ja. im Mutterleib als Embryo entwickelt hat. Ja. Ein Gynäkologen rechnet nicht mit neun Monaten. Richtig, ja, ja. Und dann rechnen in Wochen und dann ist es 40 Wochen. Und von daher ist eine unerhörte Aussage für die 40 auch gegeben. Richtig, ja. Die ja in vielen Zusammenhängen noch ist. Richtig, ja. Darf ich noch was sagen? Ja, ja, gerne, gerne. Nein, nein, wer, wer schon genug hat, schaut halt ab einfach. Und sonst können wir endlos plaudern. <lacht> Passt. Ja, Bitte. Wir, wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit der Kana, mit der Hochzeit. Ja, ja. Und da ist es jetzt, ist folgende Entdeckung, finde ich, sehr wichtig. Ja. Die Jungen-Taufe war am 6. Jänner 30. Ja. Das sogenannte Zeichen, nie Wunder. Ja. ja, 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 richtig, ja, ja. Auch in Griechenland immer Zeichen. Christus richtig, ja. War im Jänner möglicherweise 31, also nach einem Jahr. Ja. Aber nicht im Jahr 30. Ja. Also Kana war erst im Jahr 31. Mhm. Du hast daher im Johannes-Evangelium eine Zeit, wo nichts berichtet wird. Und was ist das Wunderbare dran? Der esoterische Inhalt des Evangeliums. Darüber eben mhm. kann man nicht schreiben und nicht sprechen. Ja, 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 ja. Es? Ja, ja, es wird vieles ja. nicht ausgesprochen. Ja, ja, ganz was richtig. Was passiert ist so aufregend, dass der Gottessohn, also die Gotteskraft des Ich, mhm. Gotteskraft des Christus, als ja. Mensch wirkt, aber so bescheiden, dass er jetzt nicht als der Star auftritt, sondern ja, 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 ja. eine Mutter braucht, was bebt zwischen mir mhm. und ihr. Ja, Die genau. Emoi, Kai Soi, weil seinem semitischen Sprichwort entspricht, was mir auch dir. Ja, genau. Und damit ist auch angedeutet, Güne, das ist eben nicht die Mutter, sondern es ist die Frau. Und es ist die Frau, die dann eben auch beim Kreuz ist. Ja, 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 ja. Und richtig. Güne, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter. Ja, richtig. Ja, da, da hängt noch sehr, sehr viel dran. Also. Genau. Absolut. Es das braucht heißt, ein Jahr, um sich überhaupt in diese Inkarnation hineinzufinden. Mhm als Mensch, ohne dass er jetzt äh, 
wie der Batman da schon so herumschirrst oder so. Ja, ja, ja. Sondern ganz bescheiden den Menschen nicht bloßstellt, sondern Sachen macht, die jeder Mensch auch könnte, unter Anführungszeichen, unter bestimmten mhm. Bedingungen. Sagt er ja dann. Ja, 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 ja. Wir werden noch größere Sachen zusammen. Ja, wichtig. Ja, wichtig, ja. Das sind ja unglaubliche Aussagen. Ja, absolut. Absolut. Danke. Ja, Fan. Danke, das Victor. Danke. <lacht> Danke. Gut. Wenn noch wer Fragen hat, gerne. Ansonsten danke ich euch. Und nächste Woche wieder. Es hat sich heute schon die Frage gestellt, wie wir weiter tun, wie lange wir weiter tun. Also ich würde im Moment einmal weiter tun, aber vielleicht besprechen wir das einmal, wie lange wir mit den Vorträgen fahren Juli wollen in den Sommer hinein Juli. oder so. Helga hat gesagt, im Juli wäre es angenehm, da könnt ihr jeden Dienstag. Überlegt euch das vielleicht und, und besprechen wir das in einem der nächsten Male. Also ich bin vorne. Mhm. Gut. Also ich bedanke mich herzlich. Danke. Ich auch. Danke. Herzlich. Ja, ein Gruß aus Berlin. Ja, ja schön, Uwe. Servus. Ja, grüß dich. Super. Wunderbar. Wir sind schon richtig international. <lacht>